Hi everybody, this is Archana here. Uh, please subscribe to Film Tree channel. Namaste Veda Garu. Archana Anala, I am Veda Anala. Namaste Archana Anandi. So, Telugu, Archana and Telugu Ammai. Dagger the Gra, Okapadahar Samsralu, Jenny. Now, a simple complete. Yeah, Nalu language. Telugu, Canada, Tamil, and Hindi. Hindi lo two films, Jason. Hindi is someone in update Ledu. Name Japta. So, hello on the experience. Interesting journey. Ante Chala beautiful film to start in the Kondro Manchmanchi directors to work Jason. There is a lot of nature and the industry was so young, I was so young, I started working so young and school and college, in that atmosphere, you have any experiences, different different mindsets, complicated mindsets, Logically, okay, friends, uh, okay, friends, uh, set up, okay, bye, japra, very friends, you know, that's how it goes. But yeah, this journey, chala chala evolve, I know, okay, manishi, okay, student laga start, I evolved a lot. I can say that. Dasari gare, mimale, mechukunar, okay, audio function on kunta. And the manaki, teluki, dorikin manchi. Artist and JP. Can Telugu law correct utilize car and a chess school? Edo and Pesta Telusima. Yaka me me selection law of Mancola, Yaklan called Jenny Matunjus Kunte. Munduga Dasan Naran Ragaru Adi Miripur Gurtu Petconi, Chapra and Edi Naku and Tho and Anandan Kalakin Chindi. Kamalato Naprayan Chitra Chitra audio release key, I know what Charan Mata. I know what she cheper cheper movie Lona Patra Gurinchin and appreciate chess to I think uh, it's very close to my heart and Yakada uh, Lopo I don't know Mana Mana Telugu directors producers Niadagali and then Ante. 2004 lo two movies chase in atmaru. Nenu kumundo ko cinema first two movie kada ante na? Ante nenu analyze chase thana ande because i acting ani di anta na ki anta passionu kevala na ku na kon kon saal anpistu ne nen camera mundra na tin chaga pote ne nen chase thano nen chase thana na ku equal amount of happiness osthundi ani di. But I have no answer. So alaga ne chala passion thoti industry lo kocha nu. I select the cinema. I have a movie that I have made. Maybe a graph different. See, it's simple. I have a simple, regular, traditional, simple family. I have a dancer. And my mom has a philosophy. Every one has a philosophy. My mom has a philosophy. I think. नी कुदानी की रिजल्ट्स होते हैं दानी की फाली तो होते हैं आदि करेक्ट आदि जेन्युइन गए इट्स अ करेक्ट फिलॉसफी कानी कोनी कोनी प्रोजेक्ट्स चाहिए कुन्ना उन्नुंटे इनका ग्राफ बेटर का उन्नदे दी यू नो आदि माने कि मानों क्रिटिकल का एसेस चेस ना पड़ो अच्छे आंसर्स इन्द कंटे नैनो सिन्मा मेक मंच पेर द Sessions का वो चुला एक पत एक डो लॉप ऑन जरिये किन्हें आनपेस्त नंदो इन्हें कंटे कुनी कैरेक्टर्स मंची जैसे हर मल्ली रागेंद्र ओगर सिंह मिडलो एक्सेलेंट आ कैरेक्टर्स का वो चुला बैनर्स लो आटू डायरेक्टर्स लोग आ वो चुला कुनी कुनी कैरेक्टर्स वाइज़ वो मंची बढ़ते कहानी लीड रोल्स लो चुसर कला � इकड़ा इंडस्ट्री लो मना हीरोस की ओके लार्जर देन लाइफ इमेजेस सुनना है प्रो पावन कल्याण कार्नी तीस कोण्डी 
అండ్ లేకపోతే చిరంజీవి గారిని తీసుకోండి నాగార్జున గారిని తీసుకోండి దే మహేష్ బాబు గారు దే ఆల్ హ్యావ్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఇమేజెస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇమేజెస్ సో ఆ ఇమేజ్ అనే వర్డ్ నాకు ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ వచ్చినప్పుడు సో ఇప్పుడు పౌర్ణమిలో ఒక సాంగ్ డాన్స్ ఓ లవ్లీ ఐమ్ ఎక్సైటెడ్ ఓకే లెట్ మీ డాన్స్ ఓకే అండ్ నువ్వు వస్తున్న అర్ధంటానాలో చెప్పారు ఇంకా ఇది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఏదైనా అంటే ఇప్పుడు ఆ మనిషిని హర్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది బట్ నా ఉద్దేశం ఎవరిని హర్ట్ చేయడం అని కాదు నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటానాలో నా నాది ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ రోల్ చేశాను అది హిట్ అయిపోయింది అదే టైంలో నేను పెద్దవంశీ గారి కొంచెం టచ్లో ఉంటే చెప్తా సినిమా చేశాను అందులో లీడ్ అది ఆడలేదు సో అది ఒక రకమైన ఫన్నీ సిచ్యువేషన్ అనమాట ఇది హిట్ అయిందని నేను ఆనందపడాలా అది పోయిందని నేను బాధపడాలా బట్ ఐ టుక్ ఇట్ బికాజ్ ఇట్స్ అ బిగ్ టీమ్ యునో ఇట్స్ ప్రభుదేవ గారు అండ్ యునో ఎంఎస్ రాజు గారి ప్రొడక్షన్ ఐ టుక్ ఇట్ ఎవరిది ఉద్దేశం కాదు అంటే నా ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పినప్పుడు అదేదో నేను వాళ్ళని బ్లేమ్ చేస్తున్నట్టు కాదు ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ ఎనీ వన్ వాళ్ళకి ఏం వస్తుంది పని కట్టుకొని నా రోలు ఎవరిది ఉద్దేశం కాదు బట్ మధ్యలో అక్కడ ఇన్డైరెక్ట్గా ఇట్ హిట్ మై కెరియర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ సో యా మేబీ ఆడియన్స్ చూస్తే అరే ఎంత బాగుంది అర్చన లలి రోల్లో అది ఇష్టపడ్డారు బట్ నాకు అది ఇట్ డెంట్ ట్రాన్స్లేట్ ఇన్ టు బిగ్గర్ ఫిల్మ్స్ ఏవైతే నాకు ఆ టైంలో సినిమాలు సైన్ చేసేవి ఉన్నాయో అవి కూడా అరే అర్చన ఏంటి క్యారెక్టర్ రోల్ చేసింది ఓకే అని పుల్ బ్యాక్ చేశారు నన్ను తీసేశారు ఆ ఫిల్మ్స్ నుంచి జెన్యున్గా ఇది ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు సఫర్ అయ్యారు అట్లా సుమారు ఎన్ని సినిమాలు అయ్యి ఆనెస్ట్లీ ఇది అంటే సఫర్ అని నేను చెప్పను నువ్వు వస్తానంటే నేను నేను వద్దంటే ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందంటే వచ్చే దాని తర్వాత క్యారెక్టర్స్ వచ్చాయి అవి కూడా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ రోల్స్ వచ్చాయి అవి చేసారెక్టర్స్ కాదు లీడ్ రోల్స్కి సంబంధించి లీడ్ రోల్స్ ఒక కొంచెం టైం వరకు ఆగాయి ఇట్ స్టాప్ లీడ్ రోల్స్ ఆగి దాని తర్వాత హీరోయిన్ సెంట్రిక్ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చాయి కపుల్ ఆఫ్ హీరోయిన్ సెంట్రిక్ ప్రాజెక్ట్స్ అది అగైన్ శ్రీరామదాసు ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ అండి అందులో సీతగా చేయడం అనేది అది ఇవన్నిటికీ సంబంధం లేని పాత్ర అంటే అది క్యారెక్టరా లీడా ఇట్స్ ఇమ్మెటీరియల్ దట్ పాత్ర హ్యాస్ దట్ బ్యూటీ అండ్ ఆ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ చాలా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది శ్రీరామదాసులో యా వర్ సినిమాలు వస్తూనే ఉన్నాయి వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాను ఎప్పుడు అంటే కంప్లీట్గా ఖాళీగా అలా అలా లేను బట్ హిట్స్ అనేవి ఒక బిగ్ బిగ్ హిట్స్ అనేవి కొంచెం ఆగే ఆగే బట్ ఈ హోల్ ప్రాసెస్లో టెలివిజన్లో చేశాను ఆ టైంలో ఐ థింక్ ఐ గాట్ ఆన్ టు టెలివిజన్ ఆట అనే షోకి జడ్జిగా చేశాను అది చాలా పెద్ద సక్సెస్ అయిపోయింది అది ఇట్ బికేమ్ అ వెరీ బిగ్ సక్సెస్ అందరూ ఆ టైంలో కూడా చాలా చిన్నదాన్ని ఇప్పుడు ఎందుకు జడ్జిగా వెళ్ళడం అని యూనో అన్నారు బట్ నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే వచ్చిన వాటిల్లో మంచిది పిక్ చేసుకొని వెళ్ళాలి యూనో రాదర్ దెన్ సిట్టింగ్ ఐడిల్ అండ్ సేయింగ్ దట్ నో 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 వస్తుంది ఒక చిన్న డ్యామేజ్ అయితే అయ్యింది ఆ ప్రాజెక్ట్ వలన ఏది మన నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటానా వలన అది ఐ హ్యావ్ టు కీప్ వర్కింగ్ అనుకున్నా నాట్ ఓన్లీ ఆ సినిమానే కదా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు మళ్ళీ టీవీ షోలకి వెళ్ళిపోవడం దీనివల్ల ఏమవుద్దంటే ఒక ప్లానింగ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఎప్పుడో చేయాల్సిన ముందుగా చేయటం మీరు కరెక్ట్ కదా తర్వాత ఎప్పుడు బట్ అంజిగారు అలా కూర్చొని వెయిట్ చేయం కదా మేనేజర్ సైడ్ మీకు కరెక్ట్గా అప్రోచింగ్ కూడా అదే ప్లానింగ్ లో అనుకోవచ్చా సో ఐ కేమ్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ వెన్ చాలా ఒక ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుంది అంటే తెలుగు అమ్మాయిలు కొందరు దెన్ చాలామంది యాక్ట్రసెస్ ఫ్రమ్ యునో అదర్ సౌత్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ బాంబే వస్తున్నారనమాట ఆ టైంలో నాకేంటి కొంచెము ఇండస్ట్రీకి 
ఏ ప్రాజెక్ట్ పడాలి అంటే ఇప్పుడు చాలామంది వచ్చినప్పుడు అర్చన నువ్వు ప్రాపర్ గ్లామరస్ మంచి హీరోయిన్ సెంట్రీ మన మంచి లీడ్ రోల్ విత్ అ బిగ్ హీరో చెయ్యాలి అనేసి బట్ దట్ డెన్ హ్యాపెన్ అంటే ద మేనేజర్ మేబీ ఆయన వెళ్ళి he needs to pitch emo you know be velli mana telugu ammayi okay and uh, yeah adi jaragaledu mm. uh, but uh, to be very honest ippudu nen meeto maatladutunnappudu nen chaala detached ga maatladutunna because adi work enduku cinema lu raavaledu adi baadha padi hurt ay emotional ga disturb ay malli i need to keep వర్కింగ్ ఐ నీడ్ టు కీప్ డూయింగ్ వర్క్ అనేసి మళ్ళీ వచ్చిన వాటిల్లో పిక్ అండ్ చూస్ చేసుకొని ఓకే గ్రేస్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను ఇప్పుడు ఇవన్నీ తలుచుకుంటుంటే ఒక టైంలో బాధ వేసేది ఇప్పుడు నాకు బాధ కూడా లేదు అంటే న్యూట్రల్ స్టేట్ కొట్టేసా వచ్చేసాను పెద్దగా ఆ సరేలే ఏంటంట అన్నట్టు ఉంది నాకు ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ నో నాట్ జస్ట్ మ్యారేజ్ అది ఒక maybe with maturity and manaku telustundi oka oka time lo nijanga telustundare em talakindul tapas chesina nike em raas pettunda ad jarutundi anesi konni atla vache andi funny ga oka tarata okati oka tarata okati incidents atla form ayyayi and chaala mandi ee nu nu chaala friendly ga achana chuste maybe nu chaala head weight unnattu untavu ani అదొకటి మధ్యలో స్టార్టింగ్లో ఇదొకటి నడిచింది అప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నాకు హెడ్ వెయిట్ లేదు అని అది కూడా పాపం నేను నాకు నేను పాపం చెప్పుకుంటున్నాను అయ్యో కాదు కదా నేను అట్లా కాదు కదా అని ట్రై చేశాను అందరితోటి అటు ఇవన్నీ రబ్బిష్ మీరు వచ్చింది పక్క బ్రాహ్మణ కుటుంబం నుంచి వచ్చారు సెట్ అవడానికి ఎంత టైం పట్టింది మీకు అసలు ఈ బ్రాహ్మిన్స్ అనే మాట అంటే నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత అడిగారు అందరూ వచ్చే నేమ్ అంటే అర్చన శాస్త్రి ఓ యువర్ అ బ్రాహ్మిన్ అని దిస్ ఈ రియాక్షన్ నాకు అంతకు ముందర ఎప్పుడు లేదు ఓకే సో కొందరేమో నువ్వు అర్చన అని పెట్టుకుని ఉండవలసింది లైక్ నేను అది ఎట్లా ఫీల్ అయ్యేదా అని అరే మా డాడీ పేరు మా డాడీది యూనో సి అర్చన శాస్త్రి నేను ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు అదేమది అలా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని బట్ ఆనెస్ట్లీ సి ప్రతి చోట ఒక సర్ట్ ఒక ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మనుషులు ప్రతి చోట తగులుతూ ఉంటారు అది మన లైఫ్ని డిక్టేక్ చేయకూడదు అని నా ఉద్దేశము అండ్ ఐ డోంట్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు దట్ ఈ నా అప్బ్రింగింగ్లో మాకు మాత్రం ఇలాంటి ఎటువంటి ఫీలింగ్స్ లేదు మా ఇంట్లో కానివ్వండి నాది మా హస్బెండ్ మై మై మ్యారేజ్ టు మై హస్బెండ్ ఈజ్ ఐ మ్యారీడ్ అ నాన్ బ్రాహ్మిన్ గా ఈజ్ ఇట్స్ అన్ ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ సో మా ఇంట్లో వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ అప్రోచ్ మాకు అట్లా లేదు సో జస్ట్ దాట్ ఒకటి చెప్పచ్చు ఇది ఇది కాస్ట్కి సంబంధించింది కాదు అప్బ్రింగింగ్ మాత్రము బాగా సున్నితంగా పెంచారు బట్ ఇండస్ట్రీకి వస్తే కొంచెం అంటే ఆ సున్నితత్వం కాస్త చాలాసార్లు ఇదిగో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో బాధ వేసేది చాలా సెన్సిటివ్ ఉండేదాన్ని అమ్మో ఊరు విజయవాడ కదా లేదండి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ హైదరాబాదే భవన్స్లో చదివాను భారతీయ విద్యా భవన్స్లో దెన్ ఫ్రాన్సిస్ ఎట్లా అసలు ఈ సినిమాకి రావాలని ఆలోచన ఎట్లా వెళ్ళింది మీకు ఎప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి స్టేజ్ మీద పర్ఫార్మెన్సెస్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని మమ్మీతో మమ్మీ క్లాసికల్ డాన్సరు సో చిన్నప్పటి నుంచి ఐ థింక్ సిక్స్త్ సెవెంత్ క్లాస్లోనే నా ఫస్ట్ స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశాను సో అప్పుడు అక్కినే నాగేశ్ రావు గారు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్కి వచ్చారు ఆయన నా స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆయన చాలా అప్రిషియేట్ చేసేవారు and a uh, couple of other uh, industry people used to come and yamme tappakunda films lo kostundi anesi but uh, i think uh, evero common friends naaku common friends itla uh, evv sachran gari production lo oka project undi ni photos pampichali ante adi pedda portfolio shoot kuda kadandi casual ga digina 
ఫోటోషూట్ అలా వెళ్ళి నేను ఆ ఫొటోస్ వెళ్ళే వాళ్ళ దగ్గరికి ఈవీవి గారి ఆఫీస్లో ఆయన చూశారు అప్పుడు వెళ్ళి కలిసాను అనమాట నేను మమ్మీ వెళ్ళి మాట్లాడాము వెరీ వెరీ నైస్ మ్యాన్ ఆయన చాలా బాగా మాట్లాడారు హీ సెడ్ తెలుగు అమ్మాయివి అండ్ అస్సలు తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అమ్మ బాగా చేస్తున్నావు కూడా అంటే మంచి ఎక్స్ప్రెసివ్ ఫేస్ యూ హ్యావ్ అనేసి దట్ మీటింగ్ వాజ్ వెరీ స్పెషల్ అండి ఫర్ మీ ఆయన్ని కలవడం ఆయన బ్లెస్ చేయడం నేను స్టార్ట్ అయింది ఏటీ స్పిరిట్ ఆఫ్ టైం వచ్చిన అప్పుడు అంతా కూడా తెలుగు హీరోయిన్స్ తప్ప వేరే వాళ్ళు వచ్చారు కానీ తమిలియన్స్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఒకటిలో ఇద్దరు వరకే ఉన్నారు మిగిలిన వాళ్ళంతా తెలుగు వాళ్ళే ఉన్నారు ఆఫ్టర్ దట్ నైన్టీన్కి సంబంధించి వచ్చిన వాళ్ళలో ఇప్పుడు మీకు సంబంధించి చాలామంది వచ్చారు వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది నిలవలేకపోయారు అంటే కొంతమంది మళ్ళీ తమిళకి వెళ్ళిపోవటం కొంతమంది మలయాళంకి వెళ్ళిపోవటం కన్నడకి వెళ్ళిపోవటం ఇట్లా జరిగింది ఇది ఎక్కడ లోపం అర్థం కాదు అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ మారటం వల్ల అంటే ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నుంచి అప్పుడు ఉన్న డైరెక్టర్స్ లేకపోవటం వల్ల లేకపోతే ఏందని ఇప్పుడు ఇది నైంటీస్ కానివ్వండి నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్లో లాంచ్ అయ్యాను నేను నా టైంలో కానివ్వండి వాట్ ఎవర్ ఎయిటీస్ నైంటీస్ ఎవరన్నా ఇప్పుడు నాతో సభ్యతగా మంచిగా మాట్లాడితే నేను అలా మాట్లాడతా నువ్వు ఉల్టా మాట్లాడితే చిన్నదాన్ని అప్పుడు ఇప్పుడైతే ఉల్టా మాట్లాడతా అప్పుడు అయితే మేబీ ఎందుకు రా బాబు అని భయపడి ఓకే తా నొప్పక నొప్పించు తిరుగువాడు ధన్యుడు సుమతి అనేసి ఆ ఫండా ఫాలో చేసేదాన్ని ఎవరిని హర్ట్ చేయకుండా తప్పించుకునేదాన్ని బట్ కొందరితో అది వర్కౌట్ అయ్యేది కాదు ఓకే సో ఇంకా అప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇది ఏదో తేడా వెళ్తుందిరా బాబు ఈ సినిమా పోతుంది మనకి ప్రిపేర్ అయిపో అనేసి మెంటలీ డిటాచ్ అయ్యేదాన్ని సి ఇది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నాకు సినిమా చేయాలి ఇది నాలో నేనే కాంట్రడిక్ట్ చేయడం అనమాట అంటే ఇప్పుడు నాకు సినిమాలు అంటే విపరీతమైన ఇష్టం యాక్టింగ్ ఏదన్నా రోల్ డింగ్ 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 చేసేస్తాను అది నాకు ఒక విపరీతమైన కాన్ఫిడెన్స్ అది మళ్ళీ వేరేగా పొగరు కాదు నా బొందా కాదు ఓకే ఇట్స్ జస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఐ నో ఐ కెన్ యాక్ట్ వెల్ ఓకే బట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ చూశాను నేను కొన్ని ఫిల్మ్స్లో నేను మంచిగా చేసేస్తున్నాను టేక్ బాగా అయిపోతుంది కానీ ఆ డైరెక్టరు అప్రిషియేట్ చేయట్లేదు ఎందుకు ఆ హీరో ఫీల్ అవుతారని ఓకే నాకు పోయింది కాంప్లికేటెడ్ ఇమోషన్స్ ఏంట్రా బాబు అనేసి అండ్ అదే ఒక సెక్యూర్డ్ హీరో అనుకోండి ఒక ఒక్కొక్క స్థాయికి వచ్చేసి తను చాలా సెక్యూర్డ్గా ఉన్న హీరో అనుకోండి ఆయన అసలు ఇవన్నీ పట్టించుకోరు అందుకేనేమో వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ రాఘవేందర్ రావు గారు దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ మెమరబుల్ బికాజ్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ లీగ్ అండి ఆల్ టుగెదర్ ఇట్ వాజ్ నాకు మర్చిపోలేని ఎక్స్పీరియన్స్ అంత పెద్ద డైరెక్టర్ అండ్ నాగార్జున గారు అండ్ చాలా డీప్ సీత రోల్ కానీ మేము కట్ చేస్తే ఇట్లా నవ్వుకుంటూ ఏంటి సీత ఆయన ఆయన చాలా ప్యాంపర్ చేస్తారు ఆయన అండ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ స్వీటెస్ట్ పీపుల్ సో మరి ఆయనతో ఇంకొక సినిమా కూడా వర్క్ చేశాను ఏంటి బాలకృష్ణ గారిది పాండురంగడు పాండురంగడు సినిమాలో చేశాను నేను చిన్న పాత్ర బట్ చేశాను ఓకే సో సో ఒకటి చెప్పచ్చండి ఎవరిని బ్లేమ్ చేయకుండా ఐ లర్న్ త్రూ మై ఓన్ లిటిల్ అంటే నేను పడడము మళ్ళీ లేచి నేనే నేర్చుకోవడం అంటే ఇప్పుడు మా హస్బెండ్ అంటారు కొన్ని కొన్నిసార్లు అరే నువ్వు చేయకుండా ఆగుండవలసింది ఒక టూ ఇయర్స్ టోటల్ గ్యాప్ చేసి మళ్ళీ టోటల్ రిఫ్రెష్ అయ్యి ఫ్రెష్ ఇమేజ్ తోటి వచ్చి ఉండవలసింది మేబీ దట్ వుడ్ హ్ వర్క్డ్ ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు కదా ఏంటి వాట్ కుడ్ బి అని అరే ఒక క్యారెక్టర్ రోల్ చేసే అది హిట్ అయింది ఓకే ఐ షుడ్ హవ్ జస్ట్ వెయిటెడ్ చిన్నదాన్ని కదా ఐ షుడ్ ఐ వరీ అబౌట్ ది ఏజ్ అప్పుడు ఓకే జస్ట్ వెయిటెడ్ అండ్ మేబీ స్టార్టెడ్ ఫ్రెష్ అట్లాంటి చిన్న గిమ్మిక్స్ ట్రై చేసి ఉండవలసింది బట్ ఐ డెంట్ డూ దట్ ఇప్పుడు మీరే నీడ్ అయ్యవలసి వచ్చిందా ఫ్యామిలీకి ఏమన్నా ఐ వుడెంట్ సే దాట్ అంటే మంచి ఎడ్యుకేటెడ్ కంఫర్టబుల్ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ అండ్ యూనో అంటే ఒక టైంలో దే వాజ్ వన్ సిచ్యువేషన్ దిస్ దిస్ ఓన్లీ జస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఒక కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ 
బట్ దాని తర్వాత మళ్ళీ అంత నార్మల్ అయిపోయింది ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఫైన్ కంఫర్టబుల్ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ అండి అంటే వెరీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ నేను ఒక్కదాన్నే తక్కువ చదివిందాన్ని అట్లా చెప్పచ్చు నేను మా బ్రదరు బట్ మా డాడ్ సైడ్ వాళ్ళు మై డాడ్ ఇస్ అంటే మా తాతగారు వాజ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ డాడ్ ఇస్ అ బిజినెస్ మ్యాన్ హీ హ్యాడ్ హిస్ బిజినెస్ ఆయన బిజినెస్ చాలా బాగా అప్పుడు అంత బాగుందనమాట యా బట్ ఒక్క టైంలో కాస్త కొంచెం షేకీగా అయింది మేబీ ఆ టైంలో కొంచెం యూనో మూవీస్ వరుసగా నేను చేస్తూ ఉన్నాను బట్ టచ్ కూడా అదంతా నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి అంత సెట్ అయింది బ్రదర్ ఒకరు బ్రదర్ వాడు వాడు చిన్నవాడు వాడు చదువుకుంటున్నాడు అప్పుడు చాలా చిన్నవాడు రైట్ నా హీఈస్ హీఈస్ డూయింగ్ గుడ్ ఐ మీన్ ఈజ్ వర్కింగ్ వాడు యుఎస్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు మీ ఫాదర్కి ఇష్టమేనా మీరు ఫీల్డ్కి రావడం అస్సలు ఇష్టం లేదు అస్సలు అంటే సినిమా అనగానే అసలు ఆయనకి విపరీతమైన నో 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 వాట్ ఈస్ దిస్ వాట్ ఈ యూర్ థింకింగ్ అనేసి బట్ ఉంటుంది కదండి ఎనీ ఫాదర్ సినిమాని పర్సీవ్ చేసే విధానం అప్పుడు వాజ్ డిఫరెంట్ అంటే ఆయనకు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకవేళ సినిమాలో పేరు రాకపోతే డిస్టర్బ్ అవుతారేమో అనేసి డెఫినెట్లీ ఆయన సైడ్ నుంచి యూనో ఇట్స్ జస్టిఫైడ్ బట్ నాకు ఫస్ట్ ఫిల్మ్కే మంచిగా పేరు వచ్చింది వర్క్ స్టార్టెడ్ వర్క్ నడుస్తూనే ఉంది బట్ అందరూ అనుకున్నట్టు లేకపోతే నేను అనుకున్నట్టు అలా అలా వెళ్ళలేదు బట్ చెప్పలేము ఇంకా ఇంకా ఉంది కదా ఇంకా లైఫ్ ఉంది కదా డిజపాయింట్ అనేది ఎక్కడ అవ్వలేదు మీరు అవకాశాలకు సంబంధించి శుభ్రంగా అయ్యా నన్ను సినిమాలో నుంచి తీసేశారు నన్ను నా పర్సనాలిటీ ఎట్లా అంటే నేను అది నేను మమ్మీకి చెప్తూ ఉంటాను మమ్మీ కొన్ని కొన్నిసార్లు గ్రేస్ఫుల్గా ఉండాలి మనం అనేది ఆ మనకి ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినా ఒకళ్ళకి తెలియకూడదు అనే అబ్రింగింగ్ అనమాట మాకు మా ఎలక్షన్ అప్పుడు కూడా నాకు తెలుసు మీ మనస్తాపే మరి సెట్ అవరే మీరు అసలు కొన్ని విషయాల్లో మరి పడ్డాను కదా ఇక్కడ లేదండి నాకు అట్లా బయటకి చెప్పడం ఇష్టం లేదు బట్ సి దట్స్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇది దిస్ ఇస్ ఇప్పుడు ఒక ఒక ట్రాన్జిషన్ టైం ఉంది ఇప్పుడు మనుషులు మాట్లాడుతున్నారు అంటే నేను అలా అని టోటల్గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి బ్యా అని నేను చెప్పలేను నేను చె అది నా న్యాచురల్ మనస్తత్వం కాదు కాబట్టి నేను చెప్తే అది కంప్ అవుతుంది నేను కాది కానిది నేను బిహేవ్ చేస్తే అది ఫ్లాప్ అవుతుంది బట్ నా పరిధిలో నేను ఎంతవరకు మాట్లాడగలుగుతానో అంత మాట్లాడతాను నా గ్రేస్ని పోగొట్టుకోకుండా నా డిగ్నిటీని తగ్గకుండా బికాస్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ నన్ను నా మనస్తత్వం తెలిసి నా యాక్టింగ్ కేపబిలిటీస్ తెలిసి నన్ను తీసుకోవాలి ఈ ఫిల్మ్లో ఒక డైరెక్టరు ప్రొడ్యూసర్ అనుకుంటే అది వచ్చి తీరుతుంది ఐ ఐ కంప్లీట్లీ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్ ఎందుకు జరగలేదు ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఇలా మిస్టేక్ ఎందుకు జరిగింది అవి చాలా వస్తాయండి చాలా వస్తాయి డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యూనో స్పెషలీ యాక్టర్స్ లైఫ్లో ఓకే అంటే కొన్ని మెసేజ్లు వస్తూ ఉంటాయి ఈ మెసేజ్లకు సంబంధించి రిప్లైలు ఇస్తే ఆఫర్లు వస్తూ ఉంటాయి అనుకోవాలి అంతేనా అది నాకు జరిగింది కాబట్టి నేను చెప్తా ఇప్పుడు దీన్ని చూసి ఇంకొకళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యి అదేంటి అమ్మాయి తప్పుగా చెప్తోంది అది నేను మిమ్మల్ని ఏం అనట్లేదు నాకు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను ఇది ఏదో ఒక డిస్క్లైమర్ లాగా అనమాట ఏంటి అంటే ఇప్పుడు దిస్ వాట్ నాకు చాలా ఇరిటేటింగ్ విషయం ఇండస్ట్రీలో ఇది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ ఏ నేను చెప్పేది ఇది ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి టూ థౌజండ్ టెన్ వరకు జరిగిన జర్నీ గురించి ఇప్పుడుది కాదు ఫైవ్ టు యూనో సెవెన్ ఇయర్స్ స్పాన్లో ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ఓకే అప్పుడు ఏంటి అంటే ఓకే గర్ల్ ఆ అమ్మాయికి సినిమాల్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఓకే వస్తుంది యాక్టింగ్ చేస్తుంది యాక్టింగ్ అనేది ఒక టైంలో అంటే నాకు ఎదురైన మనుషులు తనకి అరే అర్చనాకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది తనకి ప్యాషన్ ఉంది మంచిగా యాక్ట్ చేస్తోంది అందుకే చేస్తోంది అని ఎందుకు ఆలోచించరు ఆహా ఓకే మనం ట్రై చేద్దామా లేకపోతే ఓకే మెసేజ్ పెడదా మెసేజ్ పెడితే తను రిప్లై ఇస్తుందేమో వేరే ప్రాజెక్ట్ ఇద్దామా 
this is such a nonsense thought process ఓకే నువ్వు నన్ను యాక్ట్ చేయమంటావు నేను యాక్ట్ చేస్తాను నాకు అది న్యాచురల్గా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఒకటి నేను చెప్తానంటే నేను ఇప్పటి వరకు చేసిన సినిమాలు అంటే కొన్ని కళాఖండాలు కూడా చేశాను అనమాట ఆ సినిమాల్లో కూడా నేను బ్యాడ్ యాక్టింగ్ చెయ్యను నాకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ నా యాక్టింగ్ మీద బ్యాడ్ యాక్టింగ్ నేను చెయ్యలేదు ఇది ఇది మళ్ళీ అహంకారం కాదు ఇది కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత చిన్న రోల్ ఇవ్వు ఇంత పెద్ద రోల్ ఇవ్వు నేను మంచిగా నన్ను యాక్టింగ్కి కానీ డాన్స్కి కానీ నాకు ఎప్పుడూ బై గాడ్స్ గ్రేస్ పీపుల్ అప్రిషియేటెడ్ బట్ ఈ ఉల్టా మాటలు మాట్లాడి ఉల్టా మాటలు మాట్లాడుకోవడానికి నా రియాక్షన్స్ కావాలి అంటే రావు ఇప్పుడు ఏంటంటే అంజి గారు ఇది నేను ఇది ఇది నేనేం బ్లేమ్ చేయట్లేదు ఇది ఒక రీజన్ వలన అని నేను చెప్పట్లా కొన్ని సంఘటనలు అలా జరిగాయి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ నేను దీని వల్లన మిస్ చేశాను అది వాస్తవం అది నిజం ఓకే ఓకే బట్ ఐ చోస్ టు కదా నేను ఐ చోస్ టు పోతే పోని సినిమా అన్నట్టు అనుకున్నా ఓకే బట్ అలా అని నేను ఇంకొకళ్ళ జర్నీ కానీ ఏ యాక్ట్రెస్ జర్నీ నేను మాట్లాడట్లేదు అందరూ వాళ్ళు కష్టపడే వస్తారు మీకు ఫస్ట్ కొంచెం టచ్లో ఉంటా చెప్తానని వంశీ గారు సినిమాకి వంశీ గారు చెప్పిన షార్ట్స్ అన్నీ మీరు అంటే మీరు కొన్ని అబ్జెక్ట్ చేసినట్టు ఉన్నారు ఆ టైంకి అబ్జెక్ట్ చేసినవి ఇదిగో కమలతో నా ప్రయాణమే కొన్ని షార్ట్స్ అది కొంచెం బోల్డ్ ఫిల్మ్ కదా చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని ఆ క్యారెక్టర్ అలాంటిదే కదా నరసింహనంది గారిది అది ఏంటి ఒక వేష్య పాత్ర ఒక అంటే అది ప్రీ ఇండిపెండెంట్ టైమ్ ఆ టైం తీసుకున్నారనమాట అది కొంచెం బోల్డ్ సీన్స్ కాబట్టి కాస్త అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అయ్యాను బట్ మొత్తానికి ఈ షార్ట్ అది చేసేసాము అన్ని కెమెరా యాంగిల్స్లో పెట్టి బట్ ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టింది నేను టైంలోనే నేను లో కొన్ని షార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఏది టాప్ తీసేది అవన్నీ అది నిజంగా ఏమి తీయం అది ఆబ్వియస్గా అది మేము వీల్ వేర్ సజెస్టింగ్ అట్లా చూపిస్తాము బట్ ఆ థాటే నాకు టార్చర్ పెట్టేశాను అప్పుడైతే నేను తీయను అనుకుంటాను బట్ తర్వాత తలుచుకుంటే నవ్వు వస్తుంది అరే ఎందుకంటే అది ఇమాజినేషన్ నేను ఆడియన్స్కి యూ లీవ్ ఇట్ టు దేర్ ఇమాజినేషన్ బట్ ఐ వాజ్ సో అంటే చాలా చిన్నతనం ఎంత అమ్మాయికత్వం అంటే అది కూడా నాకు వాళ్ళు అలా ఇమాజిన్ చేసుకోవడానికి కూడా నాకు ఇబ్బందిగా అనిపించింది ఇవన్నీ ఆబ్వియస్లీ ఐ థింక్ ప్రతి యాక్ట్రెస్కి ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో యా ఈవెన్చువల్లీ అవన్నీ మామూలుగా ఓకే ప్రొఫెషనల్గా అయిపోతాం సో అదంతా పట్టించుకోం హీరోలు రికమెండ్ చేయటం అనేది అంటే అప్పటి నుంచి వస్తున్న అలా చూసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే చాయిస్లో మీ లిస్ట్ ప్రకారం చూస్తున్నా అంటే మీరు హీరోలకు సంబంధించి సున్నా అది ఎందుకో తెలీదు కొంచెం టచ్లో ఉంటే చెప్తా ఈజ్ అ డైరెక్టర్స్ మూవీ ఆయన పెద్ద డైరెక్టర్ కదా పెద్ద వంశీ గారు వాయిస్ చాలా ఏడిపించేసేవాళ్ళు ఏమిటి అనేసి ట్రా హే అనుకుంటూ ఒక రకంగా మాట్లాడతారు కదా ఆయన స్టైల్ బట్ ఈజ్ ఈజ్ అ ఈజ్ అ గ్రేట్ గాయ్ ఐ మీన్ గ్రేట్ డైరెక్టర్ ఆయన ఆయన ఇది అన్వేషణ సినిమా ఉంది కదా అది ఇప్పటికీ చూస్తే ఆ టెక్నికల్ వాల్యూస్ ఆర్ ఫెంటాస్టిక్ అదే హిట్ ఫ్లాప్కి పక్కన పెడితే ఆయనతో వర్క్ చేయడం అనేది మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ వాస్ ఆయన రోజుకు ఒక పేరు పెడతారు నాకు నాకు కన్ఫ్యూజన్ నేను బాగున్నానా లేదా ఫ్రేమ్లో అనేది నాకు పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ కానీ మంచిగానే ఇట్ వాస్ అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కమలతో నా ప్రయాణం అగైన్ అది హీరోయిన్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్ అన్నారు కాబట్టి నేను ఆ ప్రాజెక్ట్లో చేశాను మీరు అన్నారు కదా ఆ జీరోను మార్చుకోవాలని ట్రై చేయలేదా మీరు ఎప్పుడు పిఆర్ బ్యాడ్ కదా బ్యాడ్ పిఆర్ ఐ డోంట్ నో ఐఎమ్ నాట్ సచ్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు టెల్ ఐ ఎంజాయ్ మీటింగ్ పీపుల్ కానీ బట్ అంత ఎక్స్ట్రా సోషల్ పర్సన్ని నేను ఇండివిజువల్గా అంత కాదేమో మేబీ ఐఎమ్ మంచిగా కార్డియల్ ఫ్రెండ్లీ కలుస్తాను అందరినీ బట్ I'm not uh, anta social uh, um, I don't know kani nenu tarvata adoka manchi love story hmm dan tarvata meeku alanti offers raleda nu vastanante nenu addanta ana lo unnanu aa shooting jarugutondi anna time lo oka chaala manchi film nunchi 
ఓహో దీంట్లో క్యారెక్టర్ రోల్ చేస్తోంది కదా అని నన్ను తీసేశారు అది చాలా మైనస్ అయింది మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే కదా చెప్పడానికి నేను చెప్తే నేనేదో నేను మంచి టీమ్ అవును పెద్ద ప్రొడ్యూసరు పెద్ద డైరెక్టరు ఎక్సలెంట్ డైరెక్టర్ ప్రభుదేవ గారు కానీ నాకు ఇండివిజువల్గా నాలో ఉన్న తపనకి నాలో ఉన్న టాలెంట్కి అది కొంచెం ఒక రకమైన అరే క్యారెక్టర్ రోల్ చేస్తుందా అన్నట్టు పడింది ఓకే సో దట్ ఈస్ దేర్ బట్ ఒకటే థింగ్ అంజి గారు ఓకే జరిగింది అయిపోయింది గతం గత అయిపోయింది వాట్ ఈస్ దట్ యూ డూ ముందరికి వెళ్ళాలి ఓకే బాధ వేస్తుంది ఓకే మన వర్త్ ఇది మన వర్త్ వర్త్ ఇది అంటే మళ్ళీ దీనికి ఉల్టా అర్థాలు వెళ్తాయి అంటే నువ్వేమైనా పోటని నువ్వు అనుకుంటా అట్లా కాదు అంటారు కదా యూ నో యోర్ సెల్ఫ్ ద బెస్ట్ మనమేంటో మనం మనకి తప్ప ఇంకొకళ్ళకి పర్ఫెక్ట్గా తెలీదు ఉద్దేశం అన్నా కానివ్వండి మనస్తత్వం పర్సనాలిటీ పొటెన్షియల్ అన్నీ సో నాకున్న తపనకి పొటెన్షియల్కి కొన్ని కొన్ని మిస్ఫైర్ అయ్యాయి ఈ జర్నీలో సో అది నేను పట్టుకొని అలానే బాధపడుతూ కూర్చోనా లేకపోతే చేస్తూ వెళ్తే చెప్పలేం కదా ఇప్పుడు సడన్గా ఏదైనా డైరెక్టర్కి అరే ఈ రోల్కి అర్చనా సూట్ అవుతుంది లెట్స్ కాల్ హర్ అట్లా సో దట్స్ హౌ నేను అట్లా వితౌట్ ఎనీ కంప్లైంట్స్ చేస్తూ వెళ్ళా ముందరికి ఎన్నిసార్లు కోపం వచ్చింది మీకు కెరియర్ బిగినింగ్ చూసుకుంటే చాలా చాలాసార్లు చాలాసార్లు అందుకే ఒకటి నేర్చుకున్నాను నచ్చలేదంటే చెప్పేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏ ప్రాజెక్ట్లో ఉండలేండి ఇప్పుడు మెచ్యూరిటీ ఉంది స్టార్టింగ్ నుంచి ఒక ఫిల్మ్ ఒక ఫిల్మ్ అయితే తేడా కొడుతోంది అనిపించింది ఆ సినిమా తర్వాత జడ్జిమెంట్ మారాలి కదా అప్పుడు నేను సెలక్షన్ అప్పుడు రాంగ్ అయిందిలే సరే తర్వాత అదే చెప్తున్నాను కదా నేను మీకు చెప్పాను ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు ఐ హ్యాడ్ టు కీప్ వర్కింగ్ అని చెప్పాను కదా అవును దట్ వాజ్ ఆల్సో ఒక రీజన్ వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం అది బట్ దాని తర్వాత అదే చెప్తున్నాను దాని తర్వాత మళ్ళీ అంత టచ్ కూడా అంత నార్మల్ అయ్యి అంత బాగా అయింది బట్ సినిమాలో డిరెక్టర్ కానివ్వండి ఒక ప్రొడ్యూసర్ కానివ్వండి ఓహో అర్చన ఈ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇలా సినిమాలు ఇవి చేసింది ఇప్పుడు మనం వేరే సినిమా ఇద్దాం తన ఇమేజ్ మారుద్దా అని ఎవరు ఆలోచించారు కదా సో అది ఆ ఫ్లోలో చేసినప్పుడు దాని తర్వాత కూడా వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వచ్చేవి చేస్తూ ఉండాలి అనే దాంతో చేశాను అంటే ఐ డోంట్ రిగ్రెట్ అండి అది ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కొంచెం మిస్ఫైర్ అయింది క్యాలకులేషన్ ఇంకా దాని తర్వాత కొంచెం డిటాచ్డ్గానే చేశాను ఆ చేస్తున్న జర్నీలో కొన్ని కొన్ని సడన్గా పడుతూ ఉంటాయి మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ అలా కొన్ని ఫిల్మ్స్ ఇగో ఈ కమలతో నా ప్రయాణం కానివ్వండి లేకపోతే సామాన్యుడిగా మంచి ప్రాజెక్టే దాని తర్వాత కన్నడలో చాలా మంచి ప్రో ఫిల్మ్ చేశాను ఆదినగళ్ళు అనేసి ఓకే మేబీ ఎవ్వరికి నిజంగా నేను అంత ఇంప్రెస్ చేయలేదేమో అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది యాక్టర్గా ఇంకా యూనో బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ కన్నడ ఈజ్ నేను చేసిన ఆ దినగలు చాలా పెద్ద హిట్ అయింది ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఒక చాలా అవార్డ్ ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళాను అక్కడ అండ్ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ అండి దీన్ని నేనేం మిర్చి మసాలా రాసి చెప్పట్లేదు అక్కడ ఉన్న మీడియా వాళ్ళందరూ మల్లిక నా క్యారెక్టర్ పేరు ఆ దినగలు మల్లిక నా క్యారెక్టర్ పేరు అర్చన అర్చన మల్లిక యుల్ గెట్ ఇట్ యుల్ గెట్ ఇట్ స్పీక్ స్పీక్ అని మీడియా వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ప్రైమ్ ఛానల్స్ అడిగారు అరే అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత చూద్దాం అట్లా హౌ కెన్ ఐ జస్ట్ స్పీక్ లైక్ దట్ నో 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 యూ గోయిన్ యూ గెట్ ఇట్ వీ నో ఇట్ బట్ దే దే గేవ్ ఇట్ టు దేర్ లోకల్ గర్ల్ ఓవర్ దేర్ నేను ఎవరితోటి ఇక్కడ ఇది ఇది నేను చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పాలి నా అమ్మాయి తక్కువ వ్యాల్యూ వాల్యుయేషన్ ఉంది నేను ఎక్కువ నేను అనట్లేదు అసలు నా ఉద్దేశం అది కానే కాదు బట్ అక్కడ అరే మన కన్నడ అమ్మాయికి ఇద్దాము అనేసి వాళ్ళు ఇచ్చారు మేబీ తను జెన్యున్గానే బాగా చేసిందేమో ఇది ఇది నాకు ఒకసారి ఇప్పుడు మీరు అడిగారు ఇన్ని ఇయర్స్లో ఒక్కసారి కూడా మీకు కరెక్ట్ చేయాలి అనిపించలేదు ఇన్ని ఇయర్స్లో ఒక్కసారి కూడా నాకు అరే నేను ఎన్ని ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చాను నేను జెన్యున్గానే చాలా స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడారు బట్ ఇండస్ట్రీలో చాలా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు హూ హ్యావ్ రియల్లీ అంటే చాలా స్ట్రెంగ్త్ 
కొందరికి యునో అలా ఒకళ్ళు కూడా స్టెప్ ఫార్వర్డ్ అవ్వలేదే యునో వన్ ఐమ్ సేయింగ్ యా దట్ అదే నేను చెప్పాలనుకున్నాను అది కొంచెము ఒక అవార్డ్స్ దానికి ఇచ్చేటప్పుడు ఒక చాలా పెద్ద హీరోతోటి నాది నన్ను పిలిచి ఒక అవార్డ్ ఇస్తున్నాం స్టేజ్ మీద కట్ చేస్తే దట్ హీరో సెడ్ నేను తినతో అవార్డ్ ఇవ్వను అనేసి అన్నారు ఇది ఇది జరిగిన సంఘటన ఓకే ఐ వాంట్ గివ్ ఇట్ అలాంగ్ విత్ హర్ అనేసి అన్నారు వెంటనే తను దిగిపోయారు అండ్ వేరే వాళ్ళతోటి ఐ వెంట్ అండ్ గేట్ ది అవార్డ్ సో ఇవి సి మనం తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు అని డామ్ డూమ్ అని పేలుతున్నాం బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రెస్పెక్ట్ యువర్ ఓన్ పీపుల్ నాకప్పుడు అలా మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా అది డిస్కనెక్ట్ అవ్వడం మొదలుపెట్టింది మెంటలీ బికాజ్ డిస్టర్బ్ అవుతాం ఈ ఫ్యాక్ట్లో నేను ఇది ఏంటి నేను అనుకున్నాను అరే ఆమె ఆ తెలుగు గర్ల్ నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటప్పుడు నేను డాన్స్ చేయగలుగుతాను నేను ఎప్పుడు స్టేజ్తో నాకు ఎప్పుడు స్టేజ్ మీద విపరీతమైన కనెక్ట్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు డాన్స్ బ్యాలేజ్ డ్రామాస్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేదాన్ని భాష వచ్చు మంచిగానే యాక్టింగ్ చేయగలుగుతున్నాం కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఓకే డాన్స్ వస్తుంది అండ్ మనకైతే సూపర్గా వెళ్తుంది జర్నీ అని అనుకున్నా బట్ అక్కడ కొంచెము ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దాట్ ఓకే మేల్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి విజన్ ఉంటుంది అనమాట ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ ఐ వాంట్ సే ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ నేను ఎక్కువ వర్క్ చేసింది ఇక్కడ ఫన్నీలీ నాకు వచ్చిన పేరు కూడా ఇక్కడే తెలుగు సినిమాలో నటించినందుకే పేరు వచ్చింది మలయాళం సినిమాలో ఏ హీరో మీకు మెసేజ్లు పెడతా ఉండేది తీసేసారు మా ఫోర్ డేస్ షూటింగ్ నేను ఇంకేంటి ఇట్లా ఇందాక చెప్పాను కదా ఆ ఫిలాసఫీ ఇట్లా తప్పించుకుంటూ తిరిగేదాన్ని అది వర్కౌట్ మమ్మీకి చెప్పేదాన్ని ఏంటి ఇట్లా వస్తున్నాయి మెసేజ్లు అంటే అయ్యో ఇంకా ఆవిడ కూడా నాతో పాటు డిసప్పాయింట్మెంట్ సరేలే ఓకే మనం వెళ్ళే టైం త్వరలో అంటే ద బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటేనండి ఇప్పుడు నవ్వుకుంటున్నాం యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ నిజంగా కానీ ఐ గివ్ దట్ క్రెడిట్ మా అమ్మగారికి ఆవిడ చాలా ఎటువంటి చిన్న చిన్న డిసప్పాయింట్ చిన్నవేం కాదు పెద్ద పెద్ద డిసప్పాయింట్మెంట్స్ వచ్చిన ఆవిడ ఇంకా సరేలే ఓకే అలా అలా తీసేసి ఇంకా మేము నవ్వు నవ్వుతూ ఇంట్లో ఒక హ్యాపీ అట్మాస్ఫియర్ అదే నాకు స్ట్రెంగ్త్ my family my mom my dad that's my strength but anjigar i don't give up and and easy ga nen emi chaala mandi antanaru pellain tarvata oka film lo oka producer annaru pellain tarvata archana ke enduku inta remuneration ivvali ani annaru mari ayina ke pellai pillalu kuda unnaru mari ayina ayina theesukodaleda remuneration అని చెప్తున్నాను సో ఇట్లాంటివన్నీ ఒక రకమైన దీన్ని ఎట్లా అంటారంటే ఒక మేల్ డామినేషన్ మేల్ డామిన ఇట్స్ అ వెరీ పేట్రియాకల్ సొసైటీ ఇట్స్ అ వెరీ మేల్ సెంట్రిక్ నో ఇట్స్ నో ఇట్ అట్లా ఉండకూడదు బయట ఓకే ఇప్పుడు ఇది కట్ చేసి చెప్తే బయట ఇండస్ట్రీ హిందీ ఇండస్ట్రీ బాలీవుడ్ తీసుకోండి మరి చాలా టోటల్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఎంత మేల్ డామినేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్లో కూడా ద ఫీమేల్ హ్యాజ్ అ రోల్ టు ప్లే అండ్ హిందీలో ఆడదాన్ని జస్ట్ ఏదో ఒక డమ్మి డాల్లో పెడితే క్రిటిసైజ్ చేసి పెట్టేస్తారు జనాలు పీపుల్ డోంట్ అప్రిషియేటెడ్ అలా అని ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్న టైంలో పాస్ట్ వడ్ వైస్ ఏ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి మన తెలుగులో కూడా చాలా మంచి చిత్రాలు వచ్చాయి అంటే రంగస్థలం రంగస్థలంలో అసలు నాకు చాలా నచ్చింది అసలు ఇన్ దట్ వే ఐ లైక్ చరణ్ కానివ్వండి అల్లు అర్జున్ కానీ వాళ్ళ గ్రాఫ్ చాలా నచ్చుతుంది అంటే ఐ మీ మై సెల్ఫ్ ఓ మా డబ్బా అది కాకుండా హీరోయిన్కి కూడా చాలా మంచిగా ఉంటాయి యూనో పాత్రలు నాట్ జస్ట్ ద హీరోయిన్ ద ఫీమేల్ ద ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫిల్మ్ ఉంది చూడండి అదేదది మన అత్తయ్య పాత్ర అత్తారింటికి దారే దాంట్లో చాలా మంచిగా ఉన్నాయి పాత్రలు అందరిది ద విమెన్ సో ఇప్పుడు 
ఫుడ్ దే ఆర్ టూ థింగ్స్ ఇది నా నా మైండ్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంది ఇవాల్వ్ అవుతూ ఉంది నా నాది చాలా బ్రాడ్ విజన్ బ్రాడ్ అవుట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇవాల్వ్డ్ అండ్ మోడర్న్ అవుట్లుక్ తోటి చూస్తాను నేను అలాగ నాకు ఏదన్నా పాత్ర ఒకటైతే చెప్పగలుగుతాను ఇప్పుడు నేను చేసిన సినిమాలన్నిట్లో నేను చిన్న పాత్ర చేసిన దానికి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అది అది నాకు ఇచ్చారు కూడా వన్ థింగ్ ఓకే మేబీ నన్ను ఒక విధంగా నేను ఆలోచిస్తా ఆలోచిస్తున్నాను మేబీ నన్ను ఒక మంచి యాక్టర్గా చూస్తున్నారేమో సో ఐ జెన్యున్లీ విల్ వెయిట్ ఫర్ గుడ్ రోల్స్ మంచి యాక్టింగ్ ఓరియంటెడ్ రోల్స్కి వెయిట్ చేస్తాను ఇట్లా సిల్లీ ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి సిల్లీ ఫెలోస్ ప్రతి చోట ఉంటారు అసలు వాళ్ళకి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకూడదు తీసిపడేయాలి సో ఇలాంటివి ఫేస్ అవుతూనే ఉంటాయి లైఫ్ లైఫ్లో వీటికి సంబంధించిన అవి ఫేస్ చేస్తూనే ఉండాలి అదే కదా ఇప్పుడు ఫేస్ చేస్తూనే ఉండాలి అనే స్టేట్మెంట్లో ఒక ఆడదాన్ని విక్టిమ్గా ఒక మగవాణ్ణి ఎంపవర్డ్ స్టేట్లో చూస్తోంది సొసైటీ నేను అలా చూడను ఎగ్జాక్ట్లీ అదే అదే నా మీకు సింపుల్ నా థాట్ ప్రాసెస్ అది సరే నువ్వు సిగ్గుపడాలి ఒక మగవాడిగా నువ్వు ట్రై చేస్తూ ఉంటే నేనెందుకు సిగ్గుపడాలి నువ్వు వాట్ ఎవర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు హిట్ ఆన్ మీ అండ్ నేను పట్టించుకోకపోతే ఐ డోంట్ పుట్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అ రిసీవర్ నేను నేను విక్టిమ్గా పెట్టుకోను అది నా బుర్రలో జరుగుతున్న స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ బట్ సొసైటీ అట్లా ఆలోచించదు కదా ఆ పాపము అది అది పాపం కాదు ఓకే నా బట్ ఆన్ అ బిగ్గర్ పిక్చర్ అండి నేను చాలా స్పిరిచువల్ పర్సన్ నేను నమ్ముతాను మనకి ఏది ఎప్పుడు ఎలా జరగాల్సిందో అది జరుగుతుంది ఏది తమిళ సినిమానా మీద ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తే దాన్ని అంటే ఎడిటింగ్లో తీసేయటం ఏదో చేసాను తమిళ సినిమా అది చాలా బ్యూటిఫుల్ రోల్ అది అండ్ మేము హాంకాంగ్లో షూట్ చేసాం అనమాట అంటే మేము నేను మా మీద కోడ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట వీడు తేడా అంటాం అనమాట దిస్ ఫెలో వీడు కొంచెం తేడాగా ఉంది బిహేవియర్ అనేసి సెట్లో సెట్లో లేకపోతే టీంలో ఎవరన్నా ప్రైమరీ టీమ్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు వాళ్ళల్లో ఎప్పుడు కొందరు ఏమిటి షూటింగ్ అప్పుడంతా షూ మాట్లాడేటప్పుడు ఓకే అర్చన ఉండాలి అని అంటారు బట్ సెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సిలీ బిహేవియర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి మమ్మీ వీడు కొంచెం తేడాగా ఉన్నాడు కదా అని అంటే అవును సరే ఓకే అనేసి మమ్మీ వచ్చారు నేను మా అమ్మ వెళ్ళాం హాంకాంగ్లో షూట్కి అండ్ సాలిడ్ ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ షూట్ చేసాము అండ్ మంచి ఫుటేజ్ అంతా సీన్ టాకీ సీన్స్ అంతా చెన్నైలో షూట్ చేసాము తర్వాత నాకు దట్ ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ వన్ అంటే అసలు యూజ్లెస్ ఫెల్లో అనమాట అసలు వాడే సినిమా అందుకే వాడు అని ఉద్దేశిస్తున్నాను అనమాట వాడు సినిమా తీసుకో తీయాలి ప్యాషన్ కోసం ఏమీ రాలేదు ఐ థింక్ ఈ హ్యాడ్ అ లాడ్ ఆఫ్ బ్లాక్ మనీ దాన్ని ఎక్కడో ఒకటి డుబాయించాలి అనేసి వచ్చినట్టున్నాడు వాడి ఉద్దేశమే కరెక్ట్ కాదు ఓకే సో వాడు రెండు మూడు సార్లు ఏదో నచ్చ నాకు నచ్చలేదు ఆ మాట్లాడిన రెండు మూడు లైన్లు బట్ నేను పట్టించుకోలేదు ఐ యూస్ టు నాట్ బాదర్ ఓకే అండ్ డైరెక్టర్కి నేను ఫేవరెట్ చాలా మంచిగా యాక్ట్ చేస్తుంది అర్చన అని చాలా ప్యాషనేట్ డైరెక్టర్ ఈజ్ అ తమిళ సినిమా ఇది చాలా ప్యాషనేట్ డైరెక్టర్ నా క్యారెక్టర్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా రాశారు నేను మామూలుగా ఉండేదాన్ని నేను అసలు యూనో పట్టించుకునేదాన్ని కాదు ఫైనల్లీ సినిమా రిలీజ్ అయింది రిలీజ్కి ముందర తెలిసింది దట్ మై హోల్ బిట్ ఏదైతే నేను షూట్ చేశానో నా టాకీ నా సాంగ్ మొత్తం తీసిపడేశారు అంతే అంత ఈగో అనమాట ఆ ప్రొడ్యూసర్కి ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఈగోయిస్టిక్ అండ్ ఆయన డెఫినెట్గా సినిమాలు తీసే ఉద్దేశంతో రాలేదండి ఎందుకంటే ఓకే ఈ అమ్మాయి సరే మనల్ని పెద్ద పట్టించుకోవట్లేదు ఆయన ఓకే పాపం కష్టపడింది ప్యాషనేట్ యాక్టర్ ఇంత కూడా ఆలోచన లేకుండా తీసేశారు సో చాలా బాధపడింది అప్పుడు నాకు చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఆ మూవీకి సంబంధించిన ఫోటోషూట్ కూడా చేశాను మేము హైదరాబాద్లో టీమ్ వచ్చారు ఫోటోషూట్ కూడా చేశాను నేను ఇక్కడ తర్వాత వెరీ వెరీ బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ మొత్తం చంక్ చంక్ తీసేశారు నా వర్క్ ఇలాంటి అవమానాలు చాలా జరిగాయి అయితే మీకు చాలా ఎదురయ్యి ఉన్నాయి చాలా ఎదురయ్యాయి ఒకసారి స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేస్తుంటే ఇట్ వాజ్ అ ఫండ్ రేజర్ ఏదో ఒక ఫండ్ రేజర్ ఈవెంట్ అనమాట మన అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను అక్కడ మేనేజరు సరిగ్గా కమ్యూనికేట్ చేయలేదు 
సో నేను ఇంకొక యాక్ట్రెస్ నాన్ తెలుగు యాక్ట్రెస్ వెయిట్ చేస్తున్నాం సో నేను వస్తానని తను తను వస్తానని నేను ఇద్దరం అలా వెయిట్ చేస్తున్నాం సో మొత్తానికి ఇదేంటిది ఎవరు రావట్లేదు అని సరే నేను స్టేజ్ మీద ఎక్కేసి సరే ఓకే చలో మాస్టర్ మనం చేద్దామని బాయ్స్ అందరు వచ్చేసారు సో మన తెలుగు వారే మన వాళ్ళే మన చాలా ఇండస్ట్రీలో ఒక పెద్దవారు ఆయన ఆ మినిట్లో కొంచెం కూడా ఆలోచించకుండా అందరి ముందర ఇలా యునో హీ లాస్ట్ హిస్ కామ్ గట్టిగా అరిచారు అదేంటి రే నువ్వు రాలేదేంటి నీ కోసం నీ గురించి ఆ అమ్మాయి వెయిట్ చేస్తోంది అనేసి ఇట్లా నాకు అది చాలా నిజంగా అంటే నా నా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ని ఎంత హర్ట్ చేశాడంటే అందరి ముందర నేను అప్పుడు ఏడవలేదు తిరిగి వాపస్ అన్నాను మీకు అసలు ఏం తెలుసు అండి మేనేజర్ కదా నాకు చెప్పినప్పుడు నేను వస్తాను నేను కూడా వచ్చి వెయిట్ చేశాను అంటే తను వెయిట్ చేసిందని కోపమా లేకపోతే నేను ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎక్కేసి చేశానని కోపమా ఇవి చాలా తెలియకుండా కొన్ని జరిగిపోతూ ఉంటాయి అది మనకి నేర్పిస్తుంది నేను అప్పుడు అనుకుంటాను నేను పెద్దగా అయినప్పుడు ఎప్పుడూ ఒక మనిషిని ఇట్లా ఇన్సల్ట్ చేయకూడదు అనేసి ఇది నేను ఏదో సానుభూతి కోసం చెప్పుకోవట్లా జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మీను ఆలోచించాలి ఎవరితో మీ మదర్తో చెప్పుకుంటారా ఇవన్నీ ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఈ బాధలన్నీ ఎవరితో షేర్ చేసుకుంటారు మామ్ తను ఎప్పుడు నాతో పాటు ఉంటారు షీఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ విత్ మీ మై మదర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు నా సంకల్పం ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి జరిగినప్పుడు బట్ చేసా పర్ఫామ్ చేసా దాని తర్వాత ఆ బాధతోటే ఆయనకి వాపస్ ఇచ్చి చెప్పాను ఇంత తప్పు నాది అనేది నాది కాదు కదా తప్పు తప్పు నాదైతే నేను సారీ చెప్పేస్తా నాది కానీ తప్పు అని నువ్వు అజ్యూమ్ చేసుకుంటే నాన్ సెన్స్ హౌ కెన్ యూ టాక్ లైక్ దాట్ నేను చెప్పాను మళ్ళీ అదే అందరు డాన్సర్స్ అందరు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా పాపం షాక్ అయ్యారు అది ఎందుకు బికాస్ దే నో ఇట్స్ నాట్ మై ఫాల్ట్ సరే అనేసి నేను డాన్స్ పర్ఫామ్ చేశాను అద్భుతంగా వచ్చింది అది టీవీలో వేయలేదు టీవీలో నుంచి తీసేసారు సో ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయిలేండి అంజు గారు ఐఎమ్ షూర్ ఎవ్రీ యాక్టర్ ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ యూ నేమ్ ఇట్ పెద్ద చాలా పెద్దవాళ్ళకు కూడా ఏదో ఒక రకంగా హ్యూమిలియేషన్స్ ఎదురవుతూ ఉంటాయి చిరంజీవి గారి ఇది ఫండ్ రైజ్ కార్యక్రమం ఒకటి జరిగింది అమెరికాలో అక్కడికి మీరు కూడా పర్ఫామ్ చేయడానికి వెళ్ళినట్టు కదా అదే ఎక్కడక్కడ ఫండ్ మిస్యూజ్ అయిందని చెప్పేసి ఒక స్టేట్మెంట్ వచ్చింది అప్పుడు నరేష్ గారు ఇవ్వడం జరిగింది ఏం జరిగింది అసలు అక్కడ సీ నథింగ్ అండి ఆనెస్ట్లీ నేను ఒక యాక్టర్ లాగా వెళ్ళాను ఒక ఆర్టిస్ట్ లాగా వెళ్ళాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను మా అసోసియేషన్ నాకు ఏ ఫండ్ ఏమిటి అనేది కూడా నాకు ఐడియా లేదు బట్ ఆల్ ఐ న్యూ వాజ్ వెళ్ళాము స్టేజ్ మీద చాలా మంచిగా పర్ఫామ్ చేశాము చిరంజీవి గారు వచ్చారు అండ్ ఎక్సలెంట్ ట్రీట్మెంట్ జరిగింది ఆర్టిస్ట్లు అందరికీ ఎస్పెషలీ ఇలాంటివి ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇందాక చెప్పాను చూడండి ఈ షో గురించి అలాంటివి జరుగుతున్నప్పుడు నేను అప్పుడు శివాజీరాజా గారితో అన్నాను ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా ఉండాలి అండి అట్లా యూనో అందరినీ సరిగ్గా ఈక్వల్గా చూడాలి అనేసి చెప్పాను నేను అయ్యో అమ్మ అట్లా ఏమీ లేదు యూ విల్ బి టేకెన్ కేర్ వెరీ నైస్లీ మంచిగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఇన్ దట్ వే చాలా మంచిగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు బాగా చూ చేశారు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేశాను నేను అఫ్కోర్స్ అది టెలివిజన్లో వచ్చిందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ బట్ నాకు తెలిసింది ఇంతవరకే ఫండ్స్ గురించి అంత ఇన్డెప్త్ నాలెడ్జ్ నాకు తెలియదు మొన్న మా ఎలక్షన్స్ జరిగాయి కదా చాలా హోరాహోరీగా జరిగాయి మీరు విష్ణు గారి ప్యానల్ తరఫున నామినేషన్ వేశారు కానీ మీరు ఎండ్ వరకు లేరు రీజన్ ఏమన్నా ఉందా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను నా ఇండివిజువల్ మనస్తత్వం ఎటు ఎటువంటిది అంటే నాకు ఎవరితోటి ఎటువంటి నెగిటివ్ ఇమోషన్స్ కానీ ఎక్స్ట్రీమ్గా ఇట్లా గ్రాడ్జులు పెట్టుకోవడం కానీ నేను నాకు అది లేదు ఓకే నేను ఐ లైక్ టు బీ హ్యాపీ ఫ్రెండ్లీ ఓకే విష్ణు నామినేట్ అదే విష్ణు ప్యానల్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చాలా స్మూత్గా వెళ్ళింది అంత ఇంత ఇంటెన్సిటీ వస్తుంది అని నేను అనుకోలే అంటే ప్రకాష్ రాజ్ గారిది ప్యానల్ ఆల్రెడీ వాళ్ళది యూనో ప్రమోషన్స్ అదంతా చేస్తున్నారు వాళ్ళు 
కానీ మా విష్ణు వాళ్ళది ప్యానెల్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఆ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కొంచెం బాగా ధీటుగా ఇద్దరు ఇద్దరు మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఆ జరిగిన తరుణంలో నాకు పర్సనల్గా కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ నాకు అంటే అంటే పర్సనల్గా నాకు అంత నచ్చలేదు ఏవైతే మాటలు జరిగాయో అలా జరిగినప్పుడు నేను అంత యాక్టివ్గా మాట్లాడలేదు నేను ప్యానెల్లోనే ఉన్నాను అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే నేను ఊర్లో కూడా లేను హైదరాబాద్లో కూడా లేను విష్ణు ఆయన అడిగినప్పుడు నేను ఒకటే చెప్పాను డైరెక్ట్గా నేను మీరంత అగ్రెసివ్గా నేను క్యాంపెయినింగ్ చేయలేను బట్ యు వాస్ట్ మీ నేను ఉంటాను నేను అప్పి వచ్చి ఇంటర్వ్యూస్ కానివ్వండి అవి నేను చేయలేను అని అన్నాను ఓకే నేను విష్ణుతో వర్క్ చేశాను ప్రకాష్ రాజ్ గారితోటి కూడా వర్క్ చేశాను ఓకే సో నాకు ఎటువంటి ఎవరి మీద నేను నెగిటివ్గా నేను అనలేను అని కూడా చెప్పాను ఓకే సో అండ్ నాకు ఇష్టమైన యాక్టర్ కూడా ఎవరు ప్రకాష్ రాజ్ గారు అండ్ ఈ ప్యానెల్లో ఆ ప్యానెల్లో నాకు ఇష్టమైన యాక్టర్స్ చాలామంది ఉన్నారు ఓకే సో ఇది నేను క్లియర్గానే ఉన్నాను బట్ ఆ క్యాంపెయినింగ్ మొదలయ్యి ఒకళ్ళనొకళ్ళు మాటలు అనే కొద్దీ ఆ ధీటు చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది ఆ టైంలో ఒక అంటే కరెక్టే ఇప్పుడు రెండు పార్టీస్ ఉన్నాయి రెండు ప్యానెల్స్ ఉన్నాయి ఓకే వాళ్ళ వాళ్ళ ప్యానెల్కి కావాల్సిన ప్లస్ మైనస్ మాట్లాడతారు ఓకే ఆ ప్రాసెస్లో కొన్ని పాయింట్స్ అంటే ప్రాంతీయత ఓకే తెలుగు వారివి కాదు కాబట్టి అనే పాయింట్స్ నాకు కొంచెం అంటే హర్ట్ఫుల్గా అనిపించింది ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఇన్ని సినిమాలు చేశారు కదా సో అది నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించింది సో నేను బయటకు వచ్చి ఎటువంటి మాటలు అందుకనే మాట్లాడలేదు ఫైన్ విష్ణు ప్యానెల్ గెలిచింది ఐ వాజ్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ కేవలం ఈ మాటల ప్రస్తావన నాకు ఇండివిజువల్గా నచ్చలేదు ఏది నాన్ లోకల్ అనేదా నాకు తెలిసి అది విష్ణు అనలేదు అనుకుంటా నాన్ లోకల్ లోకల్ అని తను అనలేదు అనుకుంటా బట్ మిగతా వాళ్ళందరూ అన్నారు అంటే సింపుల్ అండి ఇది ఎట్లా అంటే మా అనేది ఒక వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ అసోసియేషన్ ఇద్దరు అంటే నేను చెప్తున్నాను ఇద్దరు విష్ణు గారు ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఇద్దరు వాళ్ళ వాళ్ళ ఉద్దేశాలతోటి మంచి చేయడానికే వచ్చారు బట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఓకే ఈ కొన్ని మాటలు హద్దులు మీరి వెళ్ళిన మాటలు నాకు తెలిసి మనం ఒక ఇండస్ట్రీలో భాగమైనప్పుడు అది చూడ్డానికి సరిగ్గా అనిపించదు ఇప్పుడు ఎలా అంటే అందరూ అంతా బాగా అయిపోతుంది ఇంకా సెట్ అయిపోయింది అందరం ఫ్యామిలీ అందరం ఫ్యామిలీ అని అంటారు నిజంగా చెప్పాలి అంటే నాకు ఈ ఫ్యామిలీ అనే వర్డ్ నాకు నాకు అది అర్థం కాని పద పదం అనమాట ఈ ఇందిరా ఈ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంటారు వర్క్ చేస్తున్నాం కదా ఎంజాయ్ చేస్తాము వర్క్ చేసేటప్పుడు ఒక అటాచ్మెంట్ వస్తుంది అందరితోటి కనెక్ట్ అవ్వాలి అని గ్యారంటీ లేదు కదా నాకు తెలిసి ఈ ఫ్యామిలీ అనే వర్డ్ కొంచెం ఎక్కువ వాడేస్తాం అది నాకు నా ఇండివిజువల్గా నాకు ఎక్కేది కాదు సరే నా జర్నీని ఉద్దేశించి మాట్లాడితే నేను ఇక్కడ ఒక తెలుగు అమ్మాయి అరే తెలుగు అమ్మాయిలాగా ఉండి నాలుగు ఇంగ్లీష్ ముక్కలు మాట్లాడితే అందరూ ఏమిటి నువ్వు తెలుగు అమ్మాయి అయ్యుండు నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడు అందరూ అంటారు అరే నువ్వు ఎందుకు ఇట్లా ఉల్టాగా ఆలోచిస్తారు మంచిగా మాట్లాడుతుందని హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి కదా సరే ఏదో లే వీళ్ళ సోది ఫిలాసఫీ ఏంటో నాకు అర్థం కాదు ఓకే సో నాకు నా జర్నీలో నేను తెలుగు అమ్మాయిని నేను రకరకాలుగా ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను నేను యాక్టింగ్ చేస్తూ ఉన్నాను బట్ నాకంటూ తెలుగు అమ్మాయి కదా తనకి మంచి ఒకటి ఒక అర్చనాకి చేద్దాము షీఈస్ షీఈస్ అ గుడ్ యాక్టర్ తను లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతూ అర్చనాకి ఈ రోల్ ఇద్దాము అని నాకేమీ రాలేదు కదా మీకు అర్థమవుతుంది నేను అగైన్ ఐఎమ్ నాట్ ప్లేయింగ్ విక్టిమ్ నాకు జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ నాకంటూ ఎవరు ఇట్లా కమ్ వీఆర్ దేర్ అమ్మ మనం మన తెలుగు అమ్మాయి కదా అని నాకేమీ అట్లా రానప్పుడు నేను మెల్లమెల్లగా ఈ తెలుగు తెలుగు అమ్మాయి అనే థాట్ నుంచి డిటాచ్ అవుతున్నాను బికాస్ నా మనసుకి నా ఇండివిజువల్గా నాకేది హ్యాపీగా ఉంటే అదే నేను ఫాలో అవుతా కదా 
సో నేను అది డి డిస్కనెక్ట్ అవుతూ ఉన్నాను మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా నేను వెన్ మధ్యలో కొన్ని రోజులు బాంబేకి వెళ్ళాను ఇక్కడ అద్భుతంగా ఉంటే నేను ఎందుకు వెళ్తా బాంబేకి సింపుల్ లాజిక్ ఇంకా నా పొటెన్షియల్కి నేను ఇంకా మెరుగుపడాలి మెరుగు మంచి సినిమాలు చేయాలని నేను బాంబేకి వెళ్తాను ట్రై చేశాను ఓకే రెండు సినిమాలు చేశాను ఓకే అవి ఆడలేదు బట్ చేశాను ప్రయత్నించాను ఓకే ఇప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు లోకల్ నాన్ లోకల్ అని అంటే మరి అది ఇట్స్ అన్ ఒఫెన్సివ్ థింగ్ ఐ అబ్జెక్ట్ దట్ స్టేట్మెంట్ ఇదే విషయం విష్ణుకు తెలియజేశారా కొంతమంది ఇలా మాట్లాడుతున్నారని చెప్పేసి చూడండి అది మాట్లాడతాము విష్ణు తను డైరెక్ట్గానే చెప్పారు నేను డైరెక్ట్గా చెప్పలేదు అని నాకు తెలిసినంత వరకు విష్ణు ఏం అనలేదు ఈ స్టేట్మెంట్ లోకల్ నాన్ లోకల్ అనేది ఆయన నోటి నుంచి రాలేదు నేను ఇక్కడేమి డిప్లొమాటిక్ ఫ్రంట్ చేయట్లేదండి నేను చూసిన నేను చూసినంత వరకు ఆయన ఇచ్చిన ప్రెస్ ఏవైతే ఆయన మాట్లాడారో తను మాట్లాడలేదు లోకల్ నాన్ లోకల్ అనే స్టేట్మెంట్ అయితే తను అనలేదు తను కేవలం ఓకే నేను ఇక్కడ ఉంటాను తెలుగు వాళ్ళలాగా నేను చేస్తాను నన్ను నన్ను ఓటు వేయండి నేను ఇక్కడ ఉంటాను ఫేర్ ఇనఫ్ తన సైడ్ నుంచి నేను అవైలబుల్గా ఉంటాను అనేసి బట్ కొంచెం ఎక్కువ నాకు అంటే ప్రకాష్ రాజ్ లాంటి యాక్టర్ని ఆయనకున్న సినిమాలని అటువంటి మనిషిని అట్లా అనడం అనేది కరెక్ట్ కాదనిపించింది బాబుగారి సినిమా రాధాగోపాలం ఎలా మిస్ అయ్యారు మీరు నమ్మో డైరెక్ట్ మిస్ అయింది అంతే చేయవలసింది నేను ఆ సినిమాలో బాపుగారిని కూడా కలిసాను ఆయన చాలా ఆయన అప్రిషియేట్ చేశారు బాగుంటుంది నీ ముక్కు బాగుంటుంది క్యారెక్టర్కి అనేసి తర్వాత మొత్తానికి నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటాను ఆ సినిమాలో క్యారెక్టర్ రోల్ చేశాను సో అదే ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్ రోల్ చేయడం వల్ల నువ్వు వస్తానే వద్దంటానాలు అలా తీశారు అనమాట అది నేను బ్లేమ్ కూడా చేయనండి ఇప్పుడు అది ఆ స్టేజ్ దాటేసాను ఆ బిట్టర్నెస్ అది ఇప్పుడు ఐమీన్ అ వెరీ హ్యాపీ స్పేస్ ఎందుకంటే ఐ ఆల్సో అండర్స్టుడ్ ఓకే మన ఇండస్ట్రీలో ఒక హీరోకి ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది ఒక క్యారెక్టర్ యాక్టర్కి ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది ఒక హీరోయిన్కి ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది సో హీరోయిన్గా చేసి మళ్ళీ కొన్ని క్యారెక్టర్ రోల్స్ చేసి మళ్ళీ లీడ్ రోల్స్ చేసి మళ్ళీ ఆ లీడ్ రోల్స్లో కూడా ఒకే ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోయిన్స్ ఉన్న చోట అలా అన్నీ వేరియేషన్ చేశాను ఇప్పుడు నన్ను ఎవరన్నా చూస్తే దే విల్ రికగ్నైజ్ మీ యాజ్ అ హీరోయిన్ ఒక యాక్టరు హీరోయిన్ అట్లా అడ్రస్ చేస్తారు సో అది కొన్ని రోజులే ఆ ఫేజ్ ఆ బాధ పోయింది కదా ఏం చేస్తాం చేసి ఉంటే డెఫినెట్లీ గ్రాఫ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉండేది చాలా అద్భుతంగా ఈ చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే సపోర్టింగ్ రోల్స్ మీరు ఒప్పుకోవడం వల్లే ఇట్లాంటి మంచి సినిమాలు కొన్ని కొన్ని మిస్ అయినాయి అనుకోవాలి అవును అప్పుడు నేను ఆ టైంలో కొందరు ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాను అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు రవితేజ గారు ఆయన ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని ఆయన అప్పుడు చాలా క్యారెక్టర్స్ చేసి టక్ అని హీరోగా చేశారు కదా తర్వాత చేయలేదుగా హీరో చేసిన తర్వాత చేయలేట్ బట్ అదే చెప్తున్నాను కదా ఐ ఐ హ్యావ్ టు రిపీట్ మై సెల్ఫ్ అగైన్ కొంత టైం వరకు చేయవలసి వచ్చింది ఐ ఐ హ్యాడ్ టు కీప్ డూయింగ్ మై వర్క్ అంతే దాని తర్వాత ఒక ఇమేజ్ ఫామ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు పేరుంది బై గాడ్స్ గ్రేస్ తెలుగువారు ప్రతి వ్యక్తి ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీకు ఇంకా బాగా రావాలి ఇంకా బాగా రావాలి అంటే నాలో ఆ పొటెన్షియల్ ఉంది అని చూస్తున్నారు నాకు అది అది నన్ను డ్రైవ్ చేస్తూనే ఉంటుంది యమదంగులో సాంగ్ కూడా చేసినట్టు ఆ టైంకి మళ్ళీ అలాంటివి కూడా ఒప్పుకోవడం జరిగింది కదా ఇట్స్ 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 అ గుడ్ ప్రాజెక్ట్ కదండి యమదొంగలో సాంగ్ అది ఇట్స్ అ గుడ్ ప్రాజెక్ట్ అది ఎన్టీఆర్ గారు అండ్ రాజమౌళి గారు సో ఆయనతో వర్క్ చేసి ఇవి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అవి డిఫరెంట్ అండి రాజమౌళి గారు లేకపోతే రాఘవేంద్రరావు గారు వీళ్ళందరితోటి వర్క్ చేసి ఆ చిన్న చిన్న పాత్రలు ఉన్నా పర్వాలేదు అది మనకి ఇమేజ్కి ఏమీ ఇది కాదు అది ప్లస్సే నా ఉద్దేశం ప్రకారం కొందరు హీరోస్ తోటి కానివ్వండి కొందరు డైరెక్టర్స్ త్రివిక్రమ్ గారు వీళ్ళందరితోటి అండ్ ఇఫ్ యూ నోటిస్ చాలామంది ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మాట్లాడితే ఇప్పుడు కేవలం హీరో హీరోయిన్ అనే లేదండి ఇప్పుడు చాలా వెరైటీ పాత్రలు వస్తున్నాయి ఒక ఆడవాళ్ళకి అంటే ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న పాత్రలు వస్తున్నాయి 
నాకు తెలిసి ఐ కెన్ నేమ్ ఇప్పుడు రంగస్థలంలో ఎలాంటి పాత్రలు పడ్డాయి ఇప్పుడు రంగమ్మత్త పాత్ర అనసూయ చేశారు ఐ రియలీ లైక్ దట్ సో ఏదన్నా ఒక ఒక నెగిటివ్ లీడ్ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు అలాంటివి చెప్పలేం కదా ఎక్కడ ఎట్లా నేను పిక్ చేస్తారు మీరు అగ్రిమెంట్ చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని సినిమాలు కొన్ని ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి నేను పేర్లు చెప్పను బట్ ఆ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ఎగ్జిక్యూషన్లో మీకు చెప్పినది ఫస్ట్ది ఎగ్జిక్యూషన్లో ఫాల్ట్ వచ్చింది అనుకున్నామండి అంటే ప్రీవియస్ ఉన్న ఏదైతే చెప్పారో అది లేదనుకున్నాను ఆ ప్రాజెక్టులు ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు మీరు నాన్ సెన్స్ అబ్సల్యూట్లీ నాన్ సెన్స్ చేశాడు ఆ డైరెక్టరు అండ్ ఆయన చూస్తే తెలుస్తుంది ఓకే అండ్ రోజుకు ఒకసారి డైలాగ్ మార్చేది రోజుకు ఒకసారి స్క్రిప్ట్ మార్చేది పాత్ర మార్చేది తెలుగేనా తెలుగే మళ్ళీ నాకు ఇరిటేషన్ వచ్చి నేను నేను వదలను కదా ఏదో ఒకటి నా పురుగు తొలిసిందంటే అది అలా తినేస్తూ ఉంటాను నేను అని వెళ్ళి ఇదేంటండి మీరు చెప్పింది ఇది కాదు అడుగుతూనే ఉంటాను ఆయన అంటే ఇలా కూడా ఉంటారు మనుషులు అనేది మళ్ళీ నాకు అక్కడ పరిచయం అయింది నాకు బేసికల్లీ రకరకాల క్యారెక్టర్స్ పరిచయం అయ్యారు అనమాట ఇలా కూడా ఉంటారు మనుషులు అని సో సెట్లో చాలా డిఫరెంట్గా ఉండేవారు దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఎక్కడ సినిమా వదిలేస్తుందో అనేసి మళ్ళీ అమ్మ నేను వస్తున్నా నేను కలుస్తాను ఉండి ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడతాను అని ఇంటికి వచ్చేవారు వచ్చి మమ్మీ నేను కూర్చునే వాళ్ళము ఏంటండి మీరు చెప్పింది ఒకటి ఇది దిస్ ఈజ్ నాట్ రైట్ సార్ అని అంటే లేదమ్మా అంటే కాకమ్మ కబుర్లు అంటే చాలా స్వీట్ టాక్ నేను ఇప్పుడు నేను నిజంగా అంత మంచిగా జెన్యున్గా మీరు నా మాట నమ్మండి నేను చెప్పేది కరెక్ట్ నా మాట నమ్మండి మీకు బాగుంటుంది అంటే నేను జెన్యున్గా అలా ఆ మనిషి మన మాట నమ్ముతున్నారంటే మనం ఆ జెన్యునిటీ మెయింటైన్ చేస్తా ఏది మనిషి రెండు సార్లు మూడు సార్లు ఇంటికి వచ్చి డిస్కషన్ పెట్టి మళ్ళీ నా బ్రెయిన్ వాష్ చేయడము చి నేనే ఏదో ఉల్టా తప్పుగా ఆలోచిస్తున్నామో మమ్మీ అట్లా ఏం లేదు అంటే సర్లే చెయ్యి అనేసి దాని తర్వాత ఇంకా థర్డ్ డే ఫోర్త్ డే షూటింగ్ అయిపోయింది ఒక వన్ వీక్ దాని తర్వాత చాలా ఇరిటేషన్ వచ్చింది ఐ వాక్డౌట్ వచ్చేసా మొత్తం షూటింగ్లో మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉండేది ఆయన అప్రోచ్ ఇదేంట్రా బాబు ఇదేదో తేడా కొడుతుంది అనేసి ఇంకా వాకౌట్ చేసా ఒకసారి ఐ డోంట్ నీడ్ అ పెనీ ఫ్రమ్ యూ అనేసి వచ్చేసాను తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ టేక్ ఆఫ్ అవ్వలేదులేండి నేను వాకౌట్ చేసిన తర్వాత మిగతా ఇద్దరు యాక్టర్స్ కూడా వచ్చేసారు ఆ సినిమా నుంచి సో ఎంటైర్ కెరీర్ మొత్తం చూసుకుంటే బ్యాడ్ పీరియడ్ అంటే ఏ ఏం చెప్తారు మీ కెరీర్ మొత్తం మీద అది చాలా టఫ్ క్వశ్చన్ బిట్స్ బిట్స్గా వచ్చింది నాకు మధ్య మధ్యలో అట్లా బిట్స్ బిట్స్గా అలా అందింది సమ్ పీపుల్ అండి సమ్ పీపుల్ ఇప్పటికీ అంటే ఒక అమ్మాయి వీక్గా అయితే ఓకే ఆ అమ్మాయి మైండ్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి ఒక సర్టన్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు అందుకే అమ్మాయిలు ఎప్పుడు వీక్ అవ్వకూడదు వీక్ అంటే ఏడ్చిందని వీక్ అంటారు చాలామంది అది కాదు ఏడుపుకి వీక్కి అది అది సంబంధం లేదు అసలు అది ఏడ్చింది అంటే కొంచెం దానికి ఇమోషనల్గా తన అవుట్లెట్ అది దట్స్ ఇట్ కానీ ఇట్ డజంట్ మేక్ హర్ వీక్ సో మనకి చాలా తెలిసిన వ్యక్తి అనమాట మనందరికీ ఒక నాట్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ హీరో ఓకే ఆయన నాకు తెలియకుండా నా వెనకాతల కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ అన్నారనమాట అది అది చాలా అంటే మైండ్ని విపరీతంగా యూ థింక్ దట్ మనం ఒక మనిషిని చాలా సింపుల్గా సీదాగా ఉన్నారు అని మనం అనుకుంటాం కానీ అది కాదు దానికి వేరే నిజ ఉంది అనే విషయం నాకు ఈ ఇన్సిడెంట్ తోటి తెలిసిందనమాట ఇది నేను కొన్నేళ్ళ క్రితం జరిగింది ఓకే నాట్ అ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ హీరో బట్ వెరీ క్రీపి క్రుకెడ్ వంకర్ థింకింగ్ అనమాట ఆ అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి అంటే ఇప్పుడు నా నా పరిస్థితి వేరు అనుకోండి నా పరిస్థితులు కాకుండా ఇంకొక అమ్మాయి సపోజ్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేదనుకోండి కొంచెం నిజంగా తనకి చాలా డెస్పరేషన్ ఉంది ఓకే మనీ కోసమో వర్క్ కోసమో 
ఎవ్వరూ అండాలేదు ఇప్పుడు ఫ్యా ఫాల్ బ్యాక్ బాధపడేయడానికి కూడా మనుషులు లేరు అనుకోండి అందంగా ఉంది ఓకే వచ్చింది యాక్టర్ అలాంటి వాళ్ళని ఆ మైండ్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి ఇలాంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు ఇలాంటి వాళ్ళు సో ఎప్పుడూ బ్రేక్ అవ్వకూడదండి నా సింపుల్ ఫిలాసఫీ ఒకటే అంజి గారు ఇట్ ఈస్ నథింగ్ ఈజ్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ మనకి ఏది గుడ్ అనేది మనకే తెలుస్తుంది మనకి ఏది బ్యాడ్ అనేది మనకే తెలుస్తుంది సో నాకు బ్యాడ్ అన్నప్పుడు నేను అంతా వెంచర్ అవ్వకూడదు అంతే అదే లిమిటేషన్స్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సీ ఇప్పుడు మనకి సెట్ కానిది లేకపోతే ఏదో ఒక తెలియని పరిస్థితుల్లో కొందరు వీక్ అవుతారు చూడండి దట్ అది చాలా బ్యాడ్ మెమరీస్ వస్తాయి అది నేను నిజంగా అలాంటివి ఎప్పుడూ జరగకూడదు ఎటువంటి అమ్మాయి కన్నా అబ్బాయి కన్నా బట్ థ్యాంక్ఫుల్లీ నాకు మా మామ్ డాడ్ మా ఫాదర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అయ్యారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేసి నేను చెప్పేసాను ఇలా మాట్లాడుతున్నారు ఇది అంటున్నారు అనేసి దాని తర్వాత రియాక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి అర్థమైంది వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటో అర్థమైంది ప్రతి ఇండస్ట్రీలో చూసుకున్నట్టయితే ఒకరికి ఒకరికి కోఆర్డినేషన్ సపోర్టింగ్ అనేది ఉంటుంది హీరోయిన్స్ మధ్య కూడా అలా ఉంటుందా మీకు ఐ విల్ డూ ఇట్ నేను సపోర్ట్ చేస్తా నాతో నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు అదే మీరు అంటే ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉంటారా అనేదే మీరు అడుగుతున్నారు అంతే కదా నేను నిజం చెప్తున్నాను నాకేం అంత మెమరబుల్ బాండ్స్ ఎవరితోటి ఏర్పడలేదు అది నా లోపం కూడా అయిండొచ్చు కదా అది నేను కూడా మేబీ అంత ఫ్రెండ్లీగా లేకపోయిండొచ్చు వాట్ ఎవర్ బట్ నేను అలా ఎవరితోటి ఏమీ ఆశించను అన్న బిగ్గర్ పిక్చర్ మీరు మీరు ఉన్నారా పోనీ సపోర్ట్గా వేరే వాళ్ళు నాకు నాకు అవకాశం దొరికితే నేను ఆ పెడస్టిల్లో ఉంటే నేను డెఫినెట్గా సపోర్ట్ చేస్తాను నేను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కొందరు ఆడవాళ్ళు అన్ అనుకోండి బిగ్ బాస్ షోలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి నేను కూడా నేను కూడా నా సైడ్ నుంచి నేను వాయిస్ చేస్తాను లేకపోతే కొందరు యాక్టర్స్ ఉన్నారు నేను ఎవరి పేరు చెప్పను బట్ వాళ్ళు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎదుర్కొన్నప్పుడు వాళ్ళు నన్ను అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఐ విల్ సే నేను నీకు ఏదైనా కావాలి అంటే నీకు ఐఎమ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ యూ అని నేను అట్లా సాటి ఆడదాన్ని తక్కువ చేసి నేను ముందరికి వెళ్ళిపోవాలి మనస్తత్వం నాకు అసలు నేను అది నమ్మను కూడా ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను బాంబేకి వెళ్ళినప్పుడు నా బాంబేలో ఉన్న నా జర్నీలో చాలా మంచి టచ్ వుడ్ చాలా మంచి ఫ్రెండ్షిప్స్ ఫామ్ అయ్యాయి చాలా మంచి అంటే అమ్మాయిలు అంటే వాళ్ళు కూడా యాక్టర్స్ మళ్ళీ నవ్ దే ఆర్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్ ఆల్సో ఒక అమ్మాయి చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ తను యాక్టర్ అప్పుడు కొన్ని సినిమాలు చేసింది తను తెలుగులో వచ్చి ట్రై చేస్తాను అంటే ఇక్కడ మీడియా వాళ్ళకు కూడా పరిచయం చేశాను నేను ఒక చిన్న ప్రెస్ మీట్ లాగా అట్లా చేశాను అది నా చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఓకే ఓకే నాకు అట్లాంటివి లేవు ఒకళ్ళకొకళ్ళు నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఇఫ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ అ సెక్యూర్డ్ గర్ల్ మనం ఒకళ్ళకొకళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తే నువ్వు ఎదుగుతావు నేను ఎదుగుతాను అది నా ఉద్దేశం బిగ్ బాస్ ఫస్ట్ సీజన్ లో ఉన్నారు కదా మీరు అంటే అది నేను అదే చెప్తున్నాను నేను అది ఒక ఆపర్చునిటీ అని నేను అనను అది నన్ను ఛానల్ వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ షోకి స్టార్ట్ అయ్యే ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బిఫోరే అప్రోచ్ అయ్యారు నన్ను అనుకున్నారు వాళ్ళు అనుకొని నా నేను క్లియర్గా చెప్పాను నేను ఇంత కోట్ చేస్తాను ఇన్ని రోజులు ఉండాలి కదా ఇంట్లో కూర్చొని సరే అనేసి నేను నా బడ్జెట్ చెప్పాను సో వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకున్నారు నాకు చాలా స్మూత్గా వెళ్ళాను నేనేమి అది చేయాల్సిందే అది అనేసి అది సినిమా లాగా తీసుకోలేదు బట్ హ్యావింగ్ సెట్ దాట్ వాళ్ళు ఏదైతే ప్రామిస్ చేశారో అది డెలివర్ చేశారు అండ్ బిగ్ బాస్ సీజన్ వన్కి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మంచి యాక్టర్స్నే పెట్టారు బిగ్ బాస్ సీజన్ వన్లో హోస్ట్ కూడా ఎన్టీఆర్ సో ఎన్టీఆర్ గారు హోస్ట్ అండ్ ఐ వాజ్ హ్యాపీ నేను ఆ మంచిగా అంటే ఓకే వస్తే మంచి నేను అడిగిన రెమ్యురేషన్ ఇస్తే నేను చేస్తాను అనే స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్తో ఉన్నా అలా వచ్చింది చేశాను వన్ ఆఫ్ ద ఫైనలిస్ట్ నేను ఎండ్ వరకు ఉన్నాను మంచిగా నైస్ జర్నీ ఇట్ వాస్ ఫన్ మీకు నేను సినిమా ఫస్ట్ సినిమా మరి ఫారెస్ట్ లొకేషన్లో కొన్ని అడ్వెంచర్ సంబంధించిన కొన్ని సీక్వెన్స్లు తీస్తున్నప్పుడు 
ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలని అనిపించలేదా మీకు అంటే నాకు చెప్పారు ఫైట్ మాస్టర్ స్టంట్ మాస్టర్ చెప్పారు అదే కదా ఏం కాదమ్మా అంటే డెనిమ్స్ వేసేసుకో సరిపోతుంది అని అన్నారు ప్యాంట్ నార్మల్ జీన్స్ దాని మీద సల్వార్ సల్వార్ కమీజ్ మీకు గుర్తుంటే ఎండింగ్ సీక్వెన్స్ కి సల్వార్ కమీజ్ వేసుకొని ఉన్నాను పైన కుర్తా లోపల పజామా ఆ పజామాకి జీన్స్ లోపల వేసుకొని వచ్చాను బట్ స్టిల్ అది అరిగిపోయింది అది మేము ఇట్లా అది మట్టి తొవ్వారు కదండి అట్లా అట్లా ఆ గుంతల్లో నుంచి యాక్చువల్లీ దే షుడ్ హవ్ గివెన్ అస్ అ సపరేట్ రబ్బర్ సీటింగ్ లాగా ఉన్నది బ్రౌన్ కలర్లో ఇచ్చి ఉంటే అది ఎస్కేప్ అయ్యేవాళ్ళు మేము బట్ అదేం జరగలేదు పక్కన నుంచి ఏమో కమాన్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఆ ఆ రేజ్ ఉంటుంది చూడండి అందరు కమాన్ వచ్చిన యూ కెన్ డూ ఇట్ అంటే చలో అనేసి ఎవ్రీబడి అండ్ అక్కడ అల్లరి నరేష్ తానేమో డింగన్ చేసేస్తున్నారు ఆయ నేను కూడా చేయగలుగుతాను అని డమాలని దూకాను అమ్మా ఐ కె నాట్ ఫర్గెట్ అది హారబుల్ ఇప్పుడు తలుచుకుంటే మొత్తం స్కిన్ స్కిన్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఫ్లెష్ ఇట్ వాజ్ విజిబుల్ ఇట్ వాజ్ విజిబ్ బ్లీడింగ్ హెవీలీ అది టెర్రబుల్ ఇన్సిడెంట్ అంటే మీ కెరీర్లో రాఘవేంద్రరావు గారు టూ మూవీస్ మైథలాజికల్ మూవీస్ అవి కూడా ఎలా అనిపించింది మీకు రాఘవేంద్రరావు గారితో ఈ క్యారెక్టర్స్ చేసేటప్పుడు రాఘవేంద్రరావు గారు ఇస్ అ వెరీ మోడర్న్ అవుట్లుక్ ఉన్న మనిషి ఆయన వెరీ వెల్ రెడ్ ఆయనకి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది అంత నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి యునో అవి చిత్రాల్లో కనిపిస్తాయి ఆయనది ఆయనకి ఒక సినిమాని ఎక్స్ట్రీమ్ కమర్షియల్ వాల్యూస్తో తీయగలిగేంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఆయనకి హీ ఈస్ బీన్ డేర్ కదా ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఆయన ఆయన బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవాల్సింది అంటే ఎప్పుడు షూటింగ్ అనేది టైంకి స్టార్ట్ చేస్తారు టైంకి అయిపోతుంది ఒక్కరోజు కూడా ఎక్స్టెండ్ ఉండదు మనకి నైట్ షూట్లు ఉండదు కష్టపడాలా ఏమీ ఉండదు అసలు కష్టపడుతున్నాం అనే ఫీలింగే ఉండదు సో బట్ రాఘ ఈ సినిమాలో పాండ్రంగడు సినిమాలో ఒక చిన్న డాన్స్ కొరియోగ్రఫీ నేను చేశాను అనమాట అది రాఘవేంద్రరావు గారు నేను ఇట్లా షూటింగ్కి రెడీ అయ్యి వచ్చాను ఇట్లా పిలిచి ఆయన ఎప్పుడు సీత అని పిలుస్తూ ఉంటాను నేను సీత ఇదిగో డాన్సర్ అన్నావు కదా ఇదిగో కంపోజ్ చేయని మైక్ ఇచ్చారు నేను ఫ్రీజ్ అయిపోయాను ఇది ఏంటి అక్కడ బాలకృష్ణ గారు ఆయనకు పోయి నేను ఇట్లా చేయండి నేను ఎట్లా చెప్తాను నాకు భయం బట్ యాక్చువల్లీ బాలకృష్ణ గారికి అట్లా భయపడితే ఇష్టం లేదు ఐ ఈజ్ అ పర్సన్ హూఇస్ వెరీ సార్టెడ్ కూల్గా ఉంటారు లేనిపోని డ్రామాలు చేస్తేనే ఆయనకి ఎక్కడలేని కోపం వస్తుంది అనమాట ఉంటారు సెట్లో ఇంకా బాలకృష్ణ గారు వస్తున్నారు అంటే అది చాలా కామెడీ సీన్లు జరుగుతూ ఉంటాయి వెనక అట్లా ఈ స్పాట్ బాయ్స్ వాళ్ళకి భయం ఇంకా ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయి ఇట్లా 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 పడిపోతే ఏదో చేస్తారు ఈయన కయ్య నరుస్తారు అనమాట అది దాన్ని కోపం కోపం అంటారు బట్ అదర్వైజ్ మనం మన మామూలుగా న్యాచురల్ సెల్ఫ్ ఉంటే అసలు ఆయనకి మంచిగా మాట్లాడతారు సో ఆ సాంగ్ కొరియోగ్రఫీ చేసేటప్పుడు చాలా మంచిగా అందరు మిగతా అమ్మాయిలు ఉన్నారు అదే కృష్ణుడి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ సో ఆయన అండ్ మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఏంటి నువ్వు కంపోజ్ చేయడం ఏంటి మేము వినడం ఏంటి అని కొంచెం ఆ చిన్న చిన్న చిన్నవి జరిగాయి అప్పుడు బట్ నేను మంచిగా కొరియోగ్రాఫ్ చేశాను ఆ ఈ డాన్స్ మూమెంట్ చేయింది నాకు ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ అనమాట రాఘవేంద్రరావు గారికి తగినట్టు కంపోజ్ చేశాను ఆ చిన్న మీరు అది గ్రాఫిక్స్లో కృష్ణుడు పోజ్ పెట్టి ఇప్పుడు చిన్న చిన్న డాన్స్ పోజెస్ అవన్నీ ఉంటాయి చూడండి అవి నేను చెప్పాను అనమాట అప్పుడు రాఘవేంద్రరావు గారు బాగా చేసావు వెరీ నైస్ కలేజే సినిమా మీరు అంటే వేరే క్యారెక్టర్ చెప్పి ఇంకో క్యారెక్టర్ తీయటం లాంటిది ఏదైనా జరిగిందా ఫస్ట్ చెప్పిన సీన్ ఒకటి చేంజ్ అయ్యింది కలేజాలో షూట్ అయింది అది లేదు లేదు అప్పుడు డైలాగ్స్ కొన్ని అంటే ఐ దే వాజ్ అ సీన్ వేర్ దే వాజ్ అ స్మాల్ అంటే ఒక మహేష్ బాబు గారిని చిన్న అటాక్ సీక్వెన్స్ లాగా ఒకటి ఉంటుంది అనేసి చెప్పారు అది లేదు అది తీసేశారు అండ్ దే చేంజ్ ద చిన్న చిన్నవి అది ఐఎమ్ ష్యూర్ అది పెద్ద ఉద్దేశంతో ఏమీ చేయలేదు నార్మల్గా అది స్పాట్లో ఇంప్రవైజింగ్ జరుగుతాయి కదా అలా మీరు అంతకు ముందు అన్ని చేస్తున్న క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఒక సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్స్ అంటే గ్లామర్ క్యారెక్టర్స్ అయ్యి కూడా అంటే ఎక్స్పోజింగ్కి సంబంధించిన క్యారెక్టర్స్ అయ్యి కూడా చేయాల కదా 
కానీ కమల్తో నా ప్రయాణం అంత బోల్డ్ క్యారెక్టర్ ఒప్పుకోవడానికి రీజన్ ఏమన్నా ఇది నేను చెప్పాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా మైండ్ సెట్ నేను ఒక యాక్టర్గా సినిమాని సినిమాలా చూస్తాను అది ఇందులో మనం ఇంత ఎక్స్పోజ్ చేసామా ఇందులో ఇంత ఎక్స్పోజ్ చేసామా అలా నేను అసలు నా మైండ్లో క్యాలిక్యులేషన్స్ అలా ఉండదు ఐ బిలీవ్ దట్ యాక్టర్ అనేవాళ్ళు క్యారెక్టర్కి తగినట్టు రోల్స్ ఎంచుకుంటాం సో ఈ సినిమాలో బోల్డ్ రోల్ ఉందని నేను ఎంచుకోలా ఈ సినిమాలో నాకు డైరెక్టర్ ముందర సినిమా నాకు ఆయన టేకింగ్ నచ్చి నాకు ఈ సినిమా ద్వారా ఒక యాక్టర్గా ఒక మంచి అంటే డిఫరెంట్ షేడ్ నేను చూపించుకోగలుగుతాను అని నేను ఒప్పుకున్నాను ఓకే అండ్ అలాగే అది మొత్తం పాత్ర అంతా నా మీదే ఉంది సినిమా అంతా నా మీద ఉంది కమలతో నా ప్రయాణం టైటిల్ రోల్ అండ్ మంచిగానే ఉంది టీమ్ మ్యూజిక్ కూడా చాలా యూనో బాగా వచ్చింది సో అది దట్ వాజ్ ద రీజన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ బోల్డ్నెస్ అనేది ఐ థింక్ చాలా కష్టం అది ఇప్పటికీ అది అంటే అది న్యాచురల్గా ఎవరికన్నా ఉంటుంది బోల్డ్ సీన్స్ చేసేటప్పుడు అది నేననే కాదు అది ఉంటుంది అండ్ ఇది నార్మల్ బోల్డ్ కాదు ఇది చాలా బోల్డ్ సీన్స్ ఉన్నాయి ఈ సినిమాలు కానీ అదంతా కెమెరాలో చూపి కెమెరా గిమిక్స్ అది అట్లా ప్రజెంటేషన్ ఇన్ రియల్ వీ డోంట్ డూ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ బట్ ఇట్స్ ద కెమెరా యాంగిల్స్ అది అర్థం చేసుకొని చేశాను బట్ అదే ఆడియన్స్ కరెక్ట్గా రిసీవ్ చేసుకుంటారా లేదా అనేది నాకు కొంచెం ఆ ఫియర్ ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పర్సన్స్ ఎవరు మీ బాధలను షేర్ చేసుకునే వాళ్ళు అంటే ఎవరు లేరు ఎవరు లేరా నేను నా నా మనస్తత్వం అది కాదా నేను అంతలాగా వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇది ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఇది నేను బాధ షేర్ చేసుకోవడం కూడా కాదు ఇప్పుడు అంటే కొన్ని ఏళ్ళు అయిపోయింది అరే ఆ సినిమా మిస్ అయింది ఈ సినిమా వచ్చింది ఈ సినిమా చేయలేదు ఈ సినిమాలో ఇలా జరిగింది అని చెప్పుకుంటున్నాను డిటాచ్డ్గా మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు కానీ ఆ టైంలో ఎటువంటి డిసప్పాయింట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు అంతలాగా ఫోన్లు చేసేసి మాట్లాడేసి ఏమో అది ఇప్పుడు టాలీవుడ్ హీరోల్లో మీకు నచ్చిన హీరో అంటే ఎవరు చెప్తారు ప్రభాస్ పవన్ కళ్యాణ్ చిరంజీవి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత అంత గారు గారు అంట ఇప్పుడు నేను నార్మల్గా ఒక ఆడియన్స్గా చెప్పాను నాగార్జున గారు కూడా ఆయన ఆయనతో వర్క్ చేశాను కాబట్టి నైస్ నైస్ పర్సన్ ఎందుకు అంటే చిరంజీవి గారు చాలా పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన జర్నీ ఆయన ఆయన జర్నీ అనేది చాలా మోటివేటింగ్గా ఉంటుంది ఒక నాన్ ఇండస్ట్రీ పర్సన్ వచ్చి తను ఎలా తన జర్నీ ట్రావెల్ చేసి ఇప్పుడు ఒక మెగా స్టార్ అయిపోయారు అండ్ ఆయన చాలా గ్రేస్ఫుల్గా ఆయన చాలా విషయాలు బయటపడకుండా గ్రేస్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేస్తారు నాకు అది చాలా ఇష్టం అండ్ ప్రభాస్ తను యాజ్ సచ్ నాకు ఒక యాక్టర్గా ఐ థింక్ ఎస్పెషలీ బాహుబలి తర్వాత ఈజ్ ఫ్యాబ్యులస్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఖుషీ టైం నుంచి ఐస్ బీన్ మై ఫేవరెట్ మీ ప్రేమ వివాహమే కదా లవ్ మ్యారేజ్ లవ్ కమ్ అరేంజ్ లవ్ కమ్ అరేంజ్ సో ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారా ఇంటర్ కాస్ట్ కి సంబంధించి యా అసలు అసలు కాస్ట్ అనేది ఒక 3 4 మీటింగ్స్ వరకు అంటే ఓకే చెప్పేంత వరకు రానేలే ద టాపిక్ లవ్ స్టోరీ ఎలా స్టార్ట్ అయ్యింది సో బేసికలీ ఇద్దరం ఒక ఒక రకంగా ఒక ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ తోటి వెళ్ళాం అన్నమాట మేము స్టార్టింగ్ కలిసినప్పుడు వి స్టార్ట్ ఎట్ టాకింగ్ అండ్ చాలా ఆనెస్ట్గా డిస్కస్ చేసాం అంటే నేనేంటి నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను లైఫ్లో తనేంటి తను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను తను ఇండస్ట్రీ పర్సన్ కాదు కానీ బట్ తమిళ్లో ఒక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేశారు జగదీష్ తనకుంది వాళ్ళ మదర్స్ సైడ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు దే ఆర్ ఇన్ టు టెలివిజన్ డిరెక్షన్ మంచి ఎస్టాబ్లిష్డ్ పీపుల్ అనమాట అండ్ వాళ్ళది చెన్నైలో స్టూడియోస్ కూడా ఉండేవి వాళ్ళ మదర్ సైడ్ ఫ్యామిలీ అవన్నీ దే హ్యావ్ దట్ అది ఉంది ఆ పురుగు అయితే ఉంది సినిమా పిచ్చి మాత్రం జగదీష్కి చాలా ఉంది అండ్ ఈజ్ అ వెరీ బ్రాడ్ మైండెడ్ పర్సన్ తనకి తన వైఫ్ డైనమిక్గా ఉండాలి వెళ్ళి నువ్వు అచీవ్ చేయాలి నీ గోల్ మాత్రం నువ్వు 
ఎవరూ ఏమి సాక్రిఫైసులు చేయకూడదు పెళ్ళి అయిపోయింది కదా ఆహాహం అసలు ఆ థాట్ ప్రాసెస్ కాదు అవన్నీ ఫస్ట్ నాకు తెలిసాయి కాబట్టి జగదీష్ గురించి తన పర్సనాలిటీ తెలిసింది కాబట్టి నేను సరే అని ఐ స్టార్టెడ్ యూనో తనకి రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాను ఐ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ మాట్లాడడము తన మెంటాలిటీ తెలుసుకొని సో దెన్ మేము కలిసే కొద్దీ మేము ఇంట్లో పేరెంట్స్ తోటి కలిపియడం జరిగింది జరిగిన తర్వాత మై మదర్ షీ లైక్డ్ హిజ్ ఫ్యామిలీ హిజ్ మదర్ లైక్డ్ మీ అలా ఇంకా మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా మాటలు అట్లా స్టార్ట్ అయింది అంటే తమిళియన్ ఆయన ఒక రకంగా అంతేనా తెలుగు వారే మదర్ తా టామిలియన్ ఫాదర్ తెలుగు వారే బట్ దే బీన్ ఇన్ చెన్నై ఫ్రమ్ అ వెరీ లాంగ్ టైం కొన్ని ఐ థింక్ ఫాదర్ అక్కడే అక్కడే పుట్టారు సో దే బీన్ సెటిల్డ్ ఇన్ చెన్నై చెన్నై సో యా ఎక్కువ చెన్నై ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాను ఓకే ఓకే నాతో పెళ్ళి పెళ్ళి అయిన తర్వాత తెలుగు బాగా మాట్లాడుతున్నారు దానికి ముందర కొంచెం తెలిసిపోతుంది తెలుగు మాట్లాడితే ఓకే యూఆర్ యూఆర్ అ టామిలీ అనా అనేసి ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ డైరీస్ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను దాంట్లో గరుడ వేగ పిక్చర్ సినిమాటోగ్రఫర్ అంజి గారిది డైరెక్షన్ అనమాట ఆయన డైరెక్షన్లో ఈ సినిమా చేస్తున్నాను ఇట్స్ నైస్ ఫిల్మ్ అంటే ఇది మాత్రం నేను ఒకటి చెప్పచ్చు ఇప్పటి వరకు నాకు సాఫ్ట్ రోల్స్ అన్నీ చేస్తూ వచ్చాను లేకపోతే కొంచెం యాంట్ ఏమిటి అంటే ఒక విలనెస్ రోల్ లాగా కూడా చేశాను బట్ ఇది కొంచెం కామెడీ బేస్డ్ రోల్ అనమాట అది నాకు నిజంగానే చాలా ఇష్టం అనమాట బాగా హ్యూమర్తో ఉన్న రోల్ సో అదొకటి చేస్తున్నాను అలాగే అది ఐ థింక్ దే విల్ బీ రిలీజింగ్ డిసెంబర్ టైంలో రిలీజ్ చేస్తారనుకుంటా అదొకటి టెన్త్ క్లాస్ డైరీస్ అండ్ సోనీ లివ్ ది లాంచ్ జరిగేటప్పుడు తెలుగులో దాంట్లో ఒక వెబ్ సిరీస్ చేశాను బ్యాడ్ ట్రిప్ అని అదే దట్ విల్ బీ షాకర్ అంటే ఆడియన్స్ దాంతో బాగానే నా క్యారెక్టర్ బాగా షాకర్ ఆఫ్ అ రోల్ అది సిచ్యువేషనల్ హ్యూమర్ చాలా ఉంటుంది అంటే ఒక సీరియస్ సిచ్యువేషన్లో రకరకాలుగా అండర్లైంగ్ హ్యూమర్ ఎంత క్రియేట్ అవుతుంది అనేది మూవీలో ఉందన్నమాట ఈ రెండు ఉన్నాయి రాజమౌళి గారి సినిమా యమదొంగలో ఒక సాంగ్ చేశారు కానీ తర్వాత మళ్ళీ మగదేరులో అంత మంచి అవకాశం వస్తే ఎందుకు మీరు చేసుకున్నారు దాని తర్వాత జరిగిన అవకాశంలో అదే నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి లేకపోతే ఏదో అడిగాను రోలు ఎన్ని సీన్స్ ఉంటే ఏదో ఇట్లా అడిగాను మేబీ అక్కడ ఏదో మిస్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ వచ్చి ఉంటుంది ఓకే మీరు స్టోరీ నేరేట్ చేయమన్నారా స్టోరీ నేరేట్ అని కాదు ఐ వాంట్ టు నో అంటే ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది ఏంటి మామూలుగా అడిగానేమో మేబీ ఐ షుడెంట్ హ్యావ్ అప్రోచ్ ఇట్ దట్ వే యునో బికాస్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఆయన ప్రాజెక్ట్ ఉంది అంటే డెఫినెట్గా ఏదో పొటెన్షియల్ మంచి రోల్కే ఆయన అడుగుతారు అలా ఇన్ దట్ వే అది మాత్రం నాది కొంచెం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అండ్ నా తరఫు మాట్లాడేలాగా ఒక మేనేజర్ కూడా సరిగ్గా నాకు ఆ టైంలో లేరు ఇదొక ఇన్సిడెంట్ ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ తమిళ నుంచి చాలా మంచి పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఇది సో పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అది నాకు ఈ మేనేజర్ అగైన్ ఈ మేనేజర్ని నాకు తెలుసు నేను నమ్మకూడదు అనేసి ఓకే బట్ స్టిల్ అతను కాల్ చేశాడు సరేలే ఓకే మనం చెప్దాము అని నేను క్లారిటీతో చెప్పాను ఇది నా రెమ్యునరేషను బట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ రెమ్యునరేషన్ అది పెద్దగా పట్టించుకోవద్దని కూడా చెప్పాను బట్ అది కేవలం రెమ్యునరేషన్ వలన మిస్ అయింది అని నాకు తర్వాత నేను చెన్నైకి వేరే ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు తెలిసింది ఆ ప్రాజెక్ట్ నా ప్రాజెక్ట్ వెళ్ళి వేరే అమ్మాయికి ఇచ్చేసారు సో ఇలాంటివి చాలా జరిగాయండి సో చిన్న చిన్నవి సో అది నాకు అంటే కొంచెం ఏంటి అంటే కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో అది నాకు అది ఎలా ఆ టైంలో మేనేజర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే నేను డైరెక్ట్గా ఫోన్ చేసి ఐ విల్ టాక్ మేబీ ఐ ఎమ్ యూనో అప్పుడు ఆ బెరుకు అంటారు చూడండి అంటే టైమ్ తేడాగా ఉన్నప్పుడు అన్ని తేడా సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి అనేసి నాకేంటి అంటే ఇప్పుడు 
ఒక ఈవెంట్ చేసి వస్తున్నాను వైజాగ్లో వైజాగ్ విజయవాడ వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇది వైజాగ్ విజయవాడ ఎయిర్పోర్ట్ అలసిపోయా నేను మమ్మీ బాగా అలసిపోయా మా ఫ్లైట్ డిలే ఇంకా ఇంకా మేకప్ కూడా తెలియలేదు ఆ ఈవెంట్ నెక్స్ట్ డే ఐ హ్యాడ్ షూట్ చాలా హెక్టిక్ క్రేజీ ఉంది ఇంకా పిచ్చి ఎక్కిపోతుంది అనమాట ఎయిర్పోర్ట్లో మా అసిస్టెంట్ వెళ్ళిపోయాడు మా ఎయిర్పోర్ట్లో మేమున్నాం ఎయిర్పోర్ట్ ఫ్లైట్ ఎక్కాం ఓకే ఎక్కిన తర్వాత ఆ ఫ్లైట్ ఎక్కిన తర్వాత నా సీట్లో నేను కూర్చున్న సీట్లో ఇంకొకళ్ళు ఎవరో కూర్చున్నారు ఓకే ఆయన కొంచెం పెద్దగా పెద్ద ఆయన సో నేను కూర్చున్న సీట్లో పడమని ఆ ఫ్లైట్ ఏదో పే పగిలి నీళ్ళు పడ్డాయి నా నెత్తి మీద నీళ్ళు పడితే ఏ నాకు చాలా కోపం వచ్చింది నేను ఎందుకు ఏంటిది నాన్ సెన్స్ అని ప్లీజ్ మీరు వెళ్ళి మీ సీట్లో మీరు కూర్చోండి నన్ను కూర్చొని ఇవ్వండి ఆయన్ని లేపించాను ఆయన ఎవరో తెలియలేదు కానీ ఆయన ఎక్కడో చూశాను అని తెలుసు మమ్మీ నా ఎక్కడో చూశాను మమ్మీ నేను ఈయన తెలుసు నాకు ఈయన అనేసి అనుకుంటున్నాను బట్ వెంటనే ఇట్లా వెనక్కి తిరిగి ప్లీజ్ మీరు సీట్ అక్కడ కదా అక్కడ కూర్చొని నా నెత్తి మీద నీళ్లు పడుతున్నాయి ఇదే నా రియాక్షన్ ప్లీజ్ సారీ ఏమనుకోకండి అనేసి పెద్దవాళ్ళు కదా ఆయన వెళ్ళి చుప్చాప్ సైలెంట్గా వెళ్ళి ఆయన వేరే సీట్లో కూర్చున్నారు ఆయన సీట్లో కూర్చున్నాను పడుకున్నాను సినిమా సీన్ ఏదైతే నెక్స్ట్ డే పేపర్లో మరి విజయేంద్ర వర్మ గారి ఫోటో చూశాను మరి ఈయన ఇప్పటికీ నాకు డౌట్ నాకు అందుకే నేను చివరిగా చెప్పట్లేదు మమ్మీ ఈయనే కదా ఫ్లైట్లో ఉన్నది అయ్యో నేను ఆయనతో అట్లా చేశాన విజయ విజయేంద్ర వర్మ గారితో ఇట్లా చేశానా అదేంటి మమ్మీ నేను ఎందుకు ఇట్లా సిక్సర్ల మీద సిక్సర్లు కొడుతున్నాను అనేది ఎంత స్ట్రెస్ అయిపోయానంటే నేను మమ్మీ ఏమో ఏ ఈయన ఆయన కాదు అని ఆమె కానీ నాకు ఇప్పటికీ ఆయనే ఈయన అని ఫీలింగ్ అండి ఇప్పటికి డౌట్ ఉంది అయితే డౌట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ బికాస్ ఆ విసుకులో మనిషిని అంత రిజిస్టర్ చెయ్యం కదా ఇట్లా చూసి ఓహో అయినా అనేసి ఇదైతే మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్కి నాకు నా నేచర్ యాజ్ సచ్ కొంచెము ఇట్లా కొంచెం పరాగ్గా ఉంటాను ఇక్కడ ఎవరున్నారు ఇది చూసుకోను అనమాట అది నా తత్వం అది పెద్ద గొప్ప తత్వం అని నేను చెప్పట్లేదు దానివల్లనే కొన్ని కొన్ని ఇండస్ట్రీలో ఇవి చాలా పర్టికులర్ కదా ఏంటి పలకరించలేదు అది ఇది చాలా అట్లా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో చాలామందిని ఇగ్నోర్ చేయడము అది కావాలని చేయకుండా అది అట్లా వెళ్ళింది ఇగ్నోర్ చేసినట్టు అర్థం వచ్చేలాగా అనిపించింది ఫైనల్గా అంటే మీ లైఫ్లో మీరు తెలుసుకున్న నీతి ఏంటి ఓకే ఏదన్నా సినిమా నచ్చలేదు సినిమా అనే కాదు ఏదన్నా విషయం నచ్చలేదు అంటే అసలు చెప్పేసే ఇది నేను బిగ్ బాస్లో చాలా బలంగా బిగ్ బాస్ యాక్చువల్లీ నాకు ఎందుకంటే నాకు ఇంట్లో ఉంటున్నాం కదా హెజిటేషన్ అనమాట చెప్పాలి డైరెక్ట్గా చెప్పాలి అని మన సెకండ్ నీతి ఇంట్యూషన్ మనకి ఫెయిల్ చేయదు చాలా ఐ రియలీ చేంజ్డ్ అలాట్ ఐ పర్సనలీ బిగ్ బాస్ తర్వాత ఫ్రీగా అయ్యాను ఫస్ట్ నేను మనిషి నాకు ఉన్నది ఫ్రీగా మాట్లాడుతున్నాను ఏదైనా నచ్చలేదంటే చెప్పేస్తున్నాను పర్వాలేదు అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి నాకు ఏదైనా డౌట్గా ఉంది అంటే నేను అడిగేస్తున్నాను అది క్లియర్ చేస్తున్నాను అది దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ మీ అది నాకు రిజల్ట్స్ చూపిస్తుంది అంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుందా బిగ్ బాస్ హౌస్ అలా అంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు చాలామంది అంతలాగా ఇంట్రస్పెక్ట్ చేయరండి నేను చేసా ఓకే నేను డెఫినెట్గా చేసా అంటే మంచి పొటెన్షియల్ నాకు నా మీద యాక్టర్గా నమ్మకం ఉంది నేను చేయాలి మంచి సినిమాలు చేయాలి ఎక్కడ తేడా కొడుతుంది ఏంటి నా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏమన్నా రాంగ్గా ఉందా రాంగ్ రై రైట్ అని అనను బట్ మన నోరు తెరిచి ఎక్స్ప్రెస్ చేయకపోతే అవతల వ్యక్తికి కూడా ఎలా తెలుస్తుంది చూడండి అది కూడా ఒకటి ఉంది కదా సో మరీ అంత నీకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు వస్తే వద్దంటా నా సినిమాలో నేను నిజంగా ఎందుకు అంటే నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను ఇది కాదు కదండి అని చెప్పాను బట్ మేబీ ఇప్పుడైతే మేబీ ఐ విల్ మేబీ వాక్అవుట్ ఇఫ్ ఐ ఫీల్ నాకు ఏదైనా జస్టిస్ జరగట్లేదు అనేసి ఇదొకటి నేర్చుకున్నాను అందరినీ హ్యాపీగా మనం పెట్టుకోవడం కాదు ఫస్ట్ చాలా డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ అయింది స్పెషలీ బిగ్ బాస్ తర్వాత దెన్ మ్యారేజ్ ఐ టుక్ స్ట్రాంగ్ డెసిషన్స్ అండి అంటే ఎవ్రీబడీ కెనాట్ బీ మై ఫ్రెండ్ ఓకే అందరినీ నేను 
ఇప్పుడు అందరినీ హ్యాపీగా చేయడానికి అనుకూలంగా నేను ఉండలేను ఇన్ ద ప్రాసెస్ కొన్ని కొన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అవుతాయి బట్ దట్స్ ఓకే దట్స్ ఓకే అండ్ ఐ ఐ ఐ ఫాలో దిస్ బిన్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ ఇట్స్ నాకు ఇండివిజువల్గా లైఫ్లో చాలా పాజిటివ్ చేంజెస్ వచ్చాయి దీనివల్లన థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి నమస్తే